স্বাগতম জানাইছো মুখামুখিলে আর আজ মানে উপস্থিত আছো ডিগড় আর প্রথমে মানে মূর অতিথি শ্রী যুত সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেবাটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাংসদ রাজ্যসভার লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী ডিগড় লোকসভা সমির আমি উপস্থিত আছো ডিগড়ের মাজমজিয়া থাকা শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির আর এই এক আধ্যাত্মিক পবিত্র পরিবেশ আর উজনিত আগতিয়া বসন্ত আপনাদের মূর পিছফালের দৃশ্য বা ঘাঁ খিনি চালেও গম পাব যে ইয়াত ইতিমধ্যে বরষুণ দি গেছে আর এটা সেউজিয়াভাবে ইতিমধ্যে সমগ্র উজনি চামনি ধরেছে যুক্ত হয়তো পশ্চিম বা মধ্য হওয়া নাই গতি ইয়াত আগতিয়া কুঁহিপাত ফুলিছে আর তারে নির্বাচন নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয়ব চর্চালে আছে মানে সোনাল ডাঙরিয়াক স্বাগতম জানাইছো আর নির্বাচনী যাত্রা আপনি মন্ত্রিত্ব আসিল রাজ্যসভার পর আকো লোকসভা প্রতিনিধিত্ব করার ডিগড়ের আপনি মন মেলিছে মানে প্রথমে জানি বিচারি যে লোকসভার পর কিয় কিয় আপনি রাজ্যসভার পরিবর্তে লোকসভা বাঁচি লোক প্রত্যক্ষভাবে হয়তো রাইজর প্রতিনিধি দিয়ে বলি এই মূল ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয় এই দলের সিদ্ধান্ত আমার বিজেপি কার্যকর্তা সকল গতি কার্যকর্তা হিসাবে রাষ্ট্রীয় সমিতি মোক কে তুমি এবার নির্বাচন খেলব মানে কোথাও দুবছর হয়েছে নাই নাই আমার দলের সিদ্ধান্ত গতি সেই নির্দেশনা মানে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করছো যা সময়সত আপনি বিভিন্ন দায়িত্ব আছে মুখ্যমন্ত্রী আসন বহিছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসন বহিছে বিধায়ক সাংসদ বিভিন্ন দায়িত্ব আছে কিন্তু কামো করেছে শেষ মুহূর্ত আপনি মানে দেখি যে দুটা হয়তো আমার চর্চা কম হয়েছে কিন্তু আপনি বর দুটা গুরুত্বপূর্ণ আসনি আপনার জড়িয়ে ঘোষণা হয়েছে প্রথম কথা তো হয়েছে যে নামরূপর সার কারখানা নেনো ইউরিয়া আর নতুন আধুনিক প্লান্টর কারণে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আবন্টন দিছে তারে মানে দেখি আপনার জাহাজ মন্ত্রণালয়ের ইনলেন্ড ওয়াটার শিপিংয়ের ক্ষেত্রেও আপনাদের মাজুলীকে ধরে কেবা ঠাইলেও জেটি ইত্যাদি করে আপনাদের কাম করেছে কিন্তু এইবার একটা নতুন কার্যকাল হব আপনি মন্ত্রিত্ব প্রবেশ ঘটিলে আপনার নতুন দায়িত্ব হব সাংসদ হিসাবে আপনার এই সমিটির আপনার দায়িত্ব নতুন হব কি দায়িত্ব হয় সেটা নিশ্চয় দলে নির্ধারণ করব কোনখিন কথা আপনি ডিগড় আর অসমবাসীর কারণে করবলে পালে আগন্তুক কার্যকাল আপনি নির্বাচিত হয়ে গেলে আপনি আনন্দিত হব আজ তারিখত যুবক যুবতী বহু পারদর্শিতা দেখাবলে সক্ষম আছে বিভিন্ন কর্মপথা দেশ বিদেশত আর তখন আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হয়েছে আর আপনাদের দেখিছে নিজে স্টার্ট আপতো কি তুমি যুবক যুবতী ওলাই আছে আর পারদর্শিতা দেখাইছে আর তখন কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়তে না আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়তেও সুনাম বদলি বলে সক্ষম হয়েছে গতি এটা মানসিকতা পরিবর্তন হয়েছে যুব সামটুয়ে বিচার যে ভবিষ্যতে একজন মর্যাদা সহকারে জীবনটু গড় দিয়া কর্মসংস্থাপন পোৱা আর উপার্জনের ক্ষেত্রটো তখন শক্তিশালীভাবে আগবাড়ি যাওয়া গতি সামগ্রিকভাবে এটা যুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর বুকুত প্রতিযোগিতা আর এই প্রতিযোগিতাত কোনে পিছপরি থাকবে বিচার নাই সকলে আগবাড়ি যাব বিচার ভারতবর্ষের ভিতরতো রাজ্য সমূহের মাজত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে কোন শ্রেষ্ঠ রাজ্য হব সকল প্যারামিটারতে শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষি উদ্যোগ বাণিজ্য আর সাহিত্য মানে সকল কর্মক্ষেত্রতে গবেষণা গতি মই ভাবো যে আজ তারিখত এতিয়া যেহেতুকে প্রতিযোগিতায় তীব্র রূপ ধারণ করেছে গতি আগন্তক দিনত এনেকা একটা ইকো সিস্টেম বনাব যত নেকি আমার সকল শ্রেণীর রাইজে মর্যাদা সহকারে জীবন নির্বাহ করবেন আর উপার্জনের ক্ষেত্রটো তখন স্বাবলম্বী হব পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় ভারতবর্ষ এশ চল্লিশ কোটি জনগণের বাবে ইতিমধ্যে লক্ষ্য স্থির করেছে তখন কে যে ভারতবর্ষ দুহাজার সাতচল্লিশের ভিতর আমি আত্মনির্ভর ভারত হিসাবে গড়ে তুলি হয় না দুহাজার সাতচল্লিশত যেটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করা এশ বছর সম্পূর্ণ হব গতি আমি এই সময়সাটুক কে যে অমৃতকাল বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা অর্থাৎ বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এই যাত্রাত প্রতি রাজ্য নিষ্ঠার অংশগ্রহণ করেছে আপনিও দেখিছে আজি কি এটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আছে সকল ক্ষেত্রতে গতি যা উত্তর পূর্বাঞ্চল একালত মানে ভারতবর্ষ অন্যান্য রাজ্যের মানুষবিল ভাবিছিল যে কেতিয়া এইবিল ইয়াত ডেভেলপ হব সদায় হত্যা হিংসা লুণ্ঠন হয় না বড় ল এন অর্ডার উগ্রপন্থী বন্ধ এইবিল বহুত বেশি অরাজকতা হয়েছিল আর সেই সময় দীর্ঘদিন ধরে ষাঠি বছর কাল কংগ্রেসের রাজত্ব চলাইছে ষাঠি বছর এবছর দুবছর নয় আর কংগ্রেস সমর্থিত দলেও সরকার চলাইছে মর্চার সরকার কিন্তু তৎসত্ত্বেও 
কোনো দিনেই অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সমস্যাবিল সমাধানের ক্ষেত্রে তখন দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ লোপরা নাছিল সাপোজিং যাতায়াতের যোগাযোগ আপনার মানে সরু একটা এক্সাম্পল দিয়ে বগীবিল দলংখন কংগ্রেস সমর্থিত কেন্দ্রীয় সরকার উনিশশো আঠানব্বইতে আধারশিলা স্থাপন করে হয় না তেতিয়া বাজেট আসিল বারোশ কোটি টাকা চাক তার মাজত দীর্ঘদিন তখন থাকিল কিন্তু তার কারণে বাজেটের প্রভিজন তখন সৃষ্টি গরি থ গল ফলত দুহাজার দুই চন আপনার মনত আছে বাজপায়ী ডরিয়ায় প্রথম এইখান দলং নির্মাণের ক্ষেত্রে তখে তিনশ পঞ্চাশ কোটি টাকা অনুমোদন দিলে আর তখে সর সরি আই পেলে ডিব্রুগড় ইয়ার ভূমি পূজন করলে তারপর আই গেল আকো কংগ্রেস সরকার দশ বছর দশ বছর গোটে কামবিল পড়ি থাকি তারপর দুহাজার চৈধ্য সনে যেটা মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙর দেশের প্রধানমন্ত্রী হল তখে উত্তর পূর্বাঞ্চলক লো একটা সুকিয়া নীতি হাতত ললে কংগ্রেস দিনত লোকিস্ট আসে তখে কলে উত্তর পূর্বাঞ্চল চাই থাকলে তো নহব তাত কিনা এটা করব লাগবে এই কারণে একত্রিশ একত্রিশকু তখে কলে যে সকল মন্ত্রী কলে কেন্দ্রীয় সরকার যে একত্রিশ বলে কই থাকলে নহব এক মাস বি আর্টিকুলেট ইন টু একশন ফিল্ড অফ একশন গতি সেই কারণে তখে সকল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীক নির্দেশ দিলে আপনাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যাব প্রতি পনেরো দিনের মূরে মূরে যাব আপনাদের নিজের মন্ত্রালয়ে যানবিল আসনি কাম তাত এনাউন্সমেন্ট হয়েছে কিন্তু আরম্ভ হওয়া নাই কিন্তু আরম্ভ হল সম্পূর্ণ হওয়া নাই তেনে অবস্থাটো উত্তর পূর্বাঞ্চল আমি রাখি নো উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষের অষ্টলক্ষ্মী বলে তখে গণ্য করে উত্তর পূর্বাঞ্চল শক্তিশালী হলে ভারত শক্তিশালী হব তখে দীর্ঘতার বিশ্বাস করে আর ইয়ার যুক্ত প্রাকৃতিক ইয়ার যুক্ত সাংস্কৃতিক ইয়ার যুক্ত সমাজ ইয়ার যুক্ত আধ্যাত্মিক পরম্পরা মূল্যবোধ ইমান চহকি গতি প্রকৃতিয়ে বহু সম্পদ সম্ভাবনা শক্তি দিছে কিন্তু ইয়ার বিকাশের বাবে যিখিনি সরকার তরফের পর কেন্দ্রীয় সরকার তরফের পর লোল পলিষ্ঠ পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারে নললে মানে এই অঞ্চল এনে ধরে পড়ি থাকি গিয়ে সেই কারণে তখে প্রতিগী মন্ত্রীক নির্দেশ দিলে প্রতিগী মন্ত্রী ইয়ালে আহিল তখে এই কথাও কলে যে উত্তর পূর্বাঞ্চল মানুষে তারপর তিন হাজার কিলোমিটার আহি ইয়াত আমার মন্ত্রী সাক্ষাৎ পাবর হোটেল দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকি বাইর পার্টি বলে তার দল সংগঠন সকলে আমি তখে ওসর যাব মানে ভাবো যে এই এটা আটাইতক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ তখে কেবল মন্ত্রীবিল নয় তখে কলে যে প্রতিজন জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক বিষয়া যেমন বিল সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি এডিশনেল সেক্রেটারি আর যান রিলেটেড রেলিভেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে সকলে তাদের যাব মাঝে মাঝে দেখো এম পি মিনিস্টার সকলকে একটা কথা বতরা পাতে পাতে থাকে সুধে সুধে এম পি সকল কি কব আছে মিনিস্টার সকল কি কি কথা সকলকে সুধে আর কেবা একটা বিষয়াবিল বহায় মন্ত্রী আই এস অফিসার যানবিল আই আর যান মানে কেন্দ্রীয় সরকার সকলকে বহাই পেলায় প্রায় সাত ঘন্টা আট ঘন্টা তখে রিভিউ লয় আর কয় উত্তর পূর্বাঞ্চল কি হয়েছে গতি তেনে ধরনের নিরন্তর তখে প্রচেষ্টার ফল আজি আপনি নিজে দেখিছে বগীবিল দং গোটে ভারতবর্ষ আটাইতক দীর্ঘতম রেল কাম রোড ব্রিজ সম্পূর্ণ হল এই সম্পূর্ণ হওয়ার পিছন কেবল ব্রহ্মপুত্র উত্তরপাড়ার মানুষে যে লাভ হল এটা নয় আপনি অরুণাচল চক নাগালেণ্ড চক প্রত্যেকখান রাজ্যর কোনোবাই যদি এই সুবরীয় রাজ্য ভ্রমণ করবেন বিচার আর বাইরেরপা দেশের বিদেশের পর্যটক সকল আহিলেও তখে আর এটা ঘন্টার পিছন ঘন্টা ফেরির কারণে রয়ে থাকি নালে নয় না কানেকটিভিটি যথেষ্ট বহুত পাওয়ারফুল হল আর আপনি আর লাস্ট মাইল কিছু করবলে বাকি আছে কিন্তু এটালেক যেখানে হয়েছে এখানে ভাল হয়েছে আর আপনি চক আর এটা মানে কথা কোথাও তখে সাধারণত পূর্বতে সরকারবিল কিন্তু একদম হিমামরিয়া শেষের গাঁখন বলে কে মানে লাস্ট ভিলেজ এটা এখন প্রথম ভিলেজ তখে কলে সকলকে কলে মানুষের কথা পরিবর্তন করবে ধারণা পরিবর্তন হয়ে গেল কারণ তোমালে প্রথম বলে কলহে তাক অগ্রাধিকার দিবা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর তেও ভারতীয় হিসাবে নিজের একটা মন তো ভাল লাগবে সরকারে পাহরি যা নাই হ্যাঁ দেশে মোক মনত রাখে এটা আপনি দেখিছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সকল জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারত চীনের যদি বর্ডার যখন বসবাস করা গাঁ হয় না গোটেই কেখন গেছে আমার গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়া আই পেলায় অরুণাচল হিমামরিয়া গাঁত নিশাটু কটাইছে এনে ধরনের মানে গোটেই ভারতবর্ষ যেখে পরিবেশ সৃষ্টি করলে আর মানসিকতা গড় দিল আটাইতো ডর কথা মানসিকতা মাইন্ড সেট তো এটা তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল মানুষে কিন্তু ভাবে আর তখন 
নিজের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হয়েছে আমি পারিম আমি সেই কারণে সরকার এটা লক্ষ্য স্থির করেছে রাইজে লক্ষ্য স্থির করেছে যে ভারতবর্ষের পাঁচখান শ্রেষ্ঠ রাজ্যের ভিতর আমিও অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য হম গতি সেই যে লক্ষ্য স্থির করবা মনোবল তো গড়লে উঠিছে ইয়ার অন্তরাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডরিয়ার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে যাতায়াত যোগাযোগ আর এটা কথা কম মানে আপনার ময়ো ছাত্র নেতা আসিল উত্তর পূর্বাঞ্চল তেতিয়া কি হল মানে বিভিন্ন রাজ্য ভ্রমণ করবেন যেটা মিজোরামলে যাও তখন রাজধানী আইজল আপনি তো গেছে সাকি একবারে উপর নয় হিল টপ সেই ঠাই লো যে কেতাব রেল কানেকটিভিটি হব মানে তো সপন তো ভবা নাছিল আর এফালে গ্যাংটক রাস্তাটাই যদি ভাল হব ভাবব পড়া অবস্থা এটা সময় নাছিল হ্যাঁ মানে কোবা আমার গে আমার ফলে গাঁর রাস্তাটা একটা শিল থাকে তাত কঠাল এটার সমান সমান শিল পরি থাকে রাস্তার গাড়ি চলা কষ্টকর পথ উন্নত হয়েছে ভাবি নয় আর এইবিল কি হয় এম্পাওয়ার করে মানুষক সাপোজিং আপনার গাঁখন ভাল খেতে হয় শস্য উৎপাদন হয় ফল মল হয় শাক পাচলি হয় আপনি দুই কিলোমিটার দূরত বজার খন আছে কিন্তু আপনার বজারলে লো যাবলে আপনার মন না যায় কিহর কারণে উখুড়া মখুড়া রাস্তা কেতাব হয়তো আপনি বাগুড়ি পড়ব পড়ে গতি সেই কারণে মানুষের প্রগতির যাবস্থা যে আন্তঃগাঁথনির প্রয়োজন সে প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন সেই কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডরিয়া কয় উইদাউট ট্রান্সপোর্টেশন দেয়ার কেনট বি ট্রান্সফরমেশন আজি যাতায়াত মানে উন্নত হওয়ার মানে আপনার কো দুহাজার এক সনত মানে মরাণর বিধায়ক আসল তো মরাণর বিধায়ক হওয়ার প্রাক মুহূর্তে যেটা নির্বাচন হয়েছিল তো নির্বাচনত মানে এই ব্রহ্মপুত্রর পারে দি গোবাত আছে ফার্স্ট গিয়ে সেকেন্ড গিয়ে ফার্স্ট গিয়ে সেকেন্ড গিয়ে গাড়ি গিয়ে থাকে বুঝলেন কেম্পেইন করবলে যাও তাত মানে মধুপুরত বহুত ভাল স্কচ খেতে হয় শিলংর পাশতে ইয়াতে তারপর তেতিয়া মানুবিল রাস্তা মানু কিছু পাও ডর ডর বস্তাত এনে ধরনের স্কচ ভরাই পেলায় সাইকেলের পিছফালে কেরিয়ার বান্ধি পেলায় ঠেলে ঠেলে আনি থাকে তখন মনে কো স্কচ কি দাম ত্রিশ পয়সা পার কেজি এক কুইন্টেল ত্রিশ টাকা ত্রিশ টাকা আপনি ভাবক আর ডিব্রুগড় সেই দশ টাকা এই হাইনে আপনি দশ টাকা এটি সেই খেতক যেন কেবল ত্রিশ পয়সাই পায় মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার নয় পনেরো মান কিলোমিটার কিমান এনেকা হব হ্যাঁ বগিবিল দরং যেটাই আরম্ভ হয়ে গেল এই যাতায়াত যেটা রাস্তা আজি তারিখের রাস্তা যেমন উন্নত হল এটা তো তার সাংখন যে স্কচ লাগি থাকে বেপারী গিয়ে পেলে তাতে গিয়ে পেলে কয় তাতেই দর দাম হয় দর দাম হয় বজারলে আনি লোক খেতকে আপনি ভাবক কি ট্রান্সফরমেশন এটা সেই স্কচ পাঁচ টাকা দশ টাকা কেজি দশ টাকা হওয়ার লগে থাউজেন্ড রুপিজ পার কুইন্টেল হয় না বারো গতি এই যে ট্রান্সফরমেশন আর তখন জীবনলে যে উপার্জনের ক্ষেত্রে একটা সুবর্ণ সুযোগ আহিল আর খেতবিল আর্থিকভাবে সবল হল আর খেতকর মনোবল বাড়িল এখন সাং হয়েছে মানে তিন খান সাং দিম কারণ এটা যাতায়াত উন্নত হল বেপারী মূল ঘরলে আহে গাড়িখন লো আহে ফোর জিরো সেভেন লোক হয় না গতি এইবিল গোটে উত্তর পূর্বাঞ্চল গোটে ভারতবর্ষতে তেনকা একটা ট্রান্সফরমেশন হল বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চল এই ক্ষেত্রে বহু পিছপরি আসলো আমি সেই কারণে মোদী ডরিয়ার প্রতি যে মানুষের আস্থা আর বিশ্বাস তো বাড়িছে এনে নয় ময়ো চাইছো ময়ো তো আগতে ছাত্র সংগঠনের হয় না বারো আসো ছাত্র সংগঠন নেতা হিসাবে পালে সাংসদ হিসাবে পালে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পালে আর এটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে পালে গতি মানে দেখি যে আগতে তো তেন মানুষের কথা কোনোদিনই কংগ্রেস সরকার দিন কোনোদিনই না আমি ছাত্র সন্থার প্রতিনিধি দল যেটা লো যাও এপয়েন্টমেন্টর কারণে কি দীঘলিয়া সময় অপেক্ষা করবেন কেতাবা কি হয়ে জানে আনকি তখন এপয়েন্টমেন্ট তো নিদিয়ে তখন পি এস ওকে বা কোনোবা এজন সেক্রেটারি গিয়ে পেলে স্কুল দিয়ে আইব স্মার্ট পত্র স্মার্ট পত্র কেনকা একটা মানসিকতা আসে তখন কলে উত্তর পূর্বাঞ্চল কংগ্রেস সরকার কোনোদিনই গুরুত্ব দিব লাগে বলে ভবাই না কিন্তু এটা সেই পরিবর্তন হওয়ার কারণে মনে ভাবো যে আজি আপনি যে প্রথম প্রশ্ন করেছে যে ডিব্রুগড় আর অসমের কারণে আপনি কি কাম করব মূল লক্ষ্য সেইটাই হব সকল প্যারামিটার যাতে ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টি জাকত জিলিকা হয় কারণ এই সমষ্টি তো একটা শক্তিশালী ইতিহাস কারণ আমার অর্থনীতির আসলে মেরুদণ্ড বলেজেক্টলি যা দুশ বছর কারণ চা আমার বিদেশি মুদ্রা তেল কয়লা কয়লা কাঠ কাঠ গতি ইয়ারপ্রায় এই ইকনমিরে 
মানে গোটে চলে এটা সময় আর ডিগড়ের এই এটা শুনাম আছে ডিগড় তিনচুকা মানে ডিগড় লোকসভা সমি এলাকা যে এটা সময় ডিগবই টেলারে সমগ্র দেশত শিক্ষার পোহর পড়ছিল এই কারণে কোয়া হয় কোনোবাই যদি চাকি জ্বলাই পড়িছিল তেহলে কেরাসিন তেল ডিগবই আছে কারণ আমার এটা কয় যে আমার ভারত যদি জ্ঞানের পোহর আছিল তেহলে সেয়া ডিগবই রিফাইনির উদ্যোগ প্রধান সমষ্টি হিসাবে গড় দিব যাতে উঠি অহা প্রজন্ম যাতে বিভিন্ন ট্রেডত তখন স্কিল লো পেলায় দক্ষতা অর্জন করে পেলায় তখন কর্মসংস্থাপন পাব গতি দুইখান জেলার যেহেতুকে একটা শক্তিশালী ঐতিহ্য আছে ইতিহাস আছে গতি আগন্তক দিন তেধরনে এই সমষ্টি গড় দিব আর প্রতি গাঁও প্রতি চাহ বগিচা আর প্রতি শহর যে মৌলিক সমস্যা আছে এই সমস্যাবিল সমাধান করব আর আটাইত ডর কথা আছে সমন্বয় যে বাতাবরণ শক্তিশালী রূপ আমি সকল জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধর্ম লোকের মাজত এই সমন্বয় বাতাবরণ তো সকল সময়তে অটুত রাখব কারণ প্রধানমন্ত্রী ডরিয়ায় ইতিমধ্যে দুটা শব্দ বারে বারে কয় স্পিড এন্ড স্কেল তার মানে আপনার প্রগতি লেহেমিয়া হলে নহব পৃথিবীত এটা আমেরিকার আমি কম্পিটিশন নামিছি চাইনার যা উন্নত রাষ্ট্র আমেরিকা জার্মানি জাপান ইউকে চাইনা হয় না লিডিং ডেভেলপ কান্ট্রি এশ কিলোমিটার আছে আমি দশ কিলোমিটার আছো এটা আমি গতি বৃদ্ধি করব সেই কারণে স্পিড এন্ড স্কেল হয় না সেই স্পিড আর স্কেল মেনটেন করবরণে তখন বারংবার দেশবাসী কোয়া আহ্বান জানাইছে আমার প্রতি সভাত এই কথা কই থাকে কারণ এটা তখন নেতৃত্বতে সবল নেতৃত্ব আজি পৃথিবীয় স্বীকার করেছে আপনিও নিজেই সংবাদ জগতর হয় আপনিও নিজে দেখিছে যে পৃথিবী আগশারী সমালোচকবিল অর্থনৈতিকবিদ সকলে তখন সকলে একমুখে কেছে ইন্ডিয়া ইজ দ্য ফার্স্টেস গ্রোয়িং ইকনমি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর তখন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সঠিক পরিকল্পনা সঠিক নীতি সঠিক আঁচনি সঠিক সময়ত রূপায়ণ হওয়ার বাবে কি হল এটা দশম স্থানত থাকা ভারতবর্ষর অর্থনীতি আজ পঞ্চম স্থান লো একাদশ আমি আপনার সরকার মানে প্রথম বিজেপি সরকার গতি সেই অবস্থারপা আপনি ভাবক একাদশর পর এটা পঞ্চম স্থান দশ বছর ভিতরতে ইমান ডর বৈপ্লবিক পরিবর্তন আর এই পরিবর্তন দেখিয়ে প্রতিগী ভারতীয় মনত এটা আত্মবিশ্বাস জাগি উঠিছে আর তখন সকল লাগিছে এটা দুহাজার তিরিশের ভিতর যেহেতুকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া কেছে যে ভারতবর্ষ বিশ্বর তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতি হিসাবে নিজক প্রতিষ্ঠা করব আর বেশি দূর নাথাকিব আর বেশি দূর নাথাকিব আর প্রথম হলে খুব গতি মানে ভাবো যে এইটু এটা আমার কারণে সুবর্ণ সুযোগ কারণ এজন এনেকা নেতা লাগে যখন নেতায় প্রকৃতার্থ সততার নিষ্ঠার দক্ষতার দিনে নিশায় কষ্ট করে সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাম করে আর সেইজন নেতা হয়েছে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া কারণ তখন ইতিমধ্যে কামে কাজে সেই কথা প্রতিপন্ন করেছে কথারে নহয় বন্ধু কামের পরিচয় সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ার সঙ্গে আমি কথা পাতি থাকি কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে ব্যক্তিগত জীবনের রাজনীতি মুখ্যমন্ত্রী আসন এরার বাবে খেদ আছে নাকি পুনের মুখ্যমন্ত্রী আসনত বহিব বিচারে নাকি কিন্তু এই মুহূর্তে লোক এটা চমু বিরতি বিরতির পিছতো আমার কথা বতরা অব্যাহত থাকবে ভারতের গৌরব গোটাই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল মরিয়নির হুলুঙা বা চাহ বগিচাত যেহেতু লোকসভা নির্বাচন সমাগত আর এনে সময়ত চাহ বগিচার রাইজর যা আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষা সাংসদগিয়ে পূরণ করবেন বা নতুন সাংসদগীর প্রতি কি আহ্বান থাকিব বা কি আশা করে এই ধরনের কথাবিল বা এই মনের কথাবিল চাহ শ্রমিকর মনের কথাবিল জানবর কারণে আমি উপস্থিত হয়েছো হুলুঙাপার চাহ বগিচাত আর এই হুলুঙাপার চাহ বগিচার আমার যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক আছে শ্রমিকর পর জানব চেষ্টা করি বাইদ কেন পাত টুকিলে পাইছিল আর কি মানে সুবিধা কি পাইছে বিজেপি সরকারে কেছে যে সুবিধা পাইছে আপনাদের কেন ধরনের সুবিধা পাইছে নাই পাই পাই কি সুবিধা পাইছে না কেন সুবিধা লাগে আপনাদের মানে সবই সুবিধা লাগে আমার ইয়াত পানি নাই ঘর নাই কিছু লেটরিং নাই কোনোয় নাই আপনার ঘর নাই নাকি 
আছে লেটিন আছে মানে পূর্ণ হয়ে গেছে সরকারি লেটিন আছে আপনার ঘর ভাঙি গেছে মানে আর দিয়া নাই লটুন কা লাগে এটা আমি <laughs> খাবলে <laughs> বাগান <laughs> জ্বলন্ত সমস্যা হিসাবে আমার মূল রাস্তার সমস্যা আছে ইয়াত খোয়া পানির সমস্যা আছে আর জল জীবন আসনি নামত একটা ফটোগার ফেন সেই কথাটা আপনাদের জল জল পট পটকে ইয়াত দেখলে পাইছে আর দ্বিতীয় কথা হয়েছে কি যে ইয়াত মানুষের যা সা সুবিধা আছে সা সুবিধাবিল মানুষবিল আজি তারিখলে কিন্তু বঞ্চিত হয়ে আছে সেই কথা মনে নক স্পষ্ট ভাষারে কব আর দুই নম্বর কথা হয়ে গেছে কি ইয়াত মানুষের যা মৌলিক সমস্যা আছে সেই মৌলিক সমস্যাবিল কিন্তু কোনো দিনে কোনো এটা সাংসদে আজি ইয়াত আহি তেওঁলোকে সমাধান করবলে কিন্তু প্রয়াস নকলে সেই আমার জল জল পট পটকে কব কথা খি আজি আমি আজি আমি দুঃখিত আজি আমি ক্ষোভিত সে কারণে কোথাও যে বাগিচার শ্রমিকবিল অকল ভোটারের কারণে ব্যবহার করে রাখিছে মাত্র ভোটার ভোট লাগে ভোটর কারণে ভোট ব্যবহার করে ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আজি তারিখলক কিন্তু এই কথা কোথাও পানির ইয়াত পানির সমস্যা আছে পানি মানে পানি খাবলক পানি নাই ইয়াত পুখুরি পানি খায় মানুষে সেইখানি সমস্যা আছে আর ইয়াত মানুষের দরমহার সমস্যা আছে মানুষের ইয়াত খোয়া পানির সমস্যা আছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যারে ভাড়াক্রান্ত এইবিল সমস্যা যদি সমাধান করে আমি নিশ্চয় আগন্তুক যে লোকসভা নির্বাচন প্রার্থী সাহেব ভোট দিন বলে আমি এবার এবার কি হব বা যেহেতু এবার বিজেপির পর তপন গগৈ প্রার্থিত্ব দিছে আর কংগ্রেসের পর গৌরব গগৈক দিছে কি হব বলে আশা করে বা আপনাদের কি বিচার স্বাগতম জানাইছো মূর সহ আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যসভার সাংসদ সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া সোনোয়াল ডাঙরিয়া স্বাগতম জানাইছো আর যেটা 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় শপথ গ্রহণ করলে আমি দেবগড়া ডাঙরিয়ার প্রতিশ্রুতি দেখি নরসিংহ রাও ডাঙরিয়া গভর্নমেন্টের পর আরম্ভ করে মনমোহন সিং লেখে আমার অসমের রাজ্যসভার এমপি আসিল গতি আমি এইখানে দেখার পাছত মূরও একটা মানে ডিসি আসিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওপর যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারণে এই নতুন প্রধানমন্ত্রী কি করব যেটা প্রথম ক্ষমতা আহিল আর মানে তখেতর উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে কিনা কাম 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 কাজ করে আছে নাকি মানে মানে নজর দিবলে চেষ্টা করল এদিন মানে খবর পালো যে উত্তর পূর্বাঞ্চল কেটামান বিভাগের মুরবীক মাতিছে প্রধানমন্ত্রী হওয়া চারি দিন হয়েছে এটা মানে বিভাগ কিটা নাম ললো আর মানে জানিবলে চেষ্টা করলো যে করব কি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙরিয়া যে উত্তর পূর্বাঞ্চল একটা স্পেসিফিক নির্দিষ্ট একটা ফোকাস আছে এই নাম মানে গম পালো অফিসার কীজনক মাতি নিলে নি ছটা স্পেসিফিক প্রজেক্ট নির্দিষ্ট প্রজেক্ট যদি বহু দিনের পর পড়ে আসছিল কলে যে এইকিটা প্রায়রিটি ওয়াইজত ইমান দিনের ভিতর মোক করে দিব লাগে তার ভিতর ঢলা শদিয়া আসিল বগীবিল আসিল গুহীর দ্বিতীয় খন দলং আসলে উত্তর আমার উত্তর কাছারর রেলপথ তো এইকিটা মানে বহু দিনের পর আসিল আর আজব কিছু যুক্তি কিছু কল্পনা প্রসূত বিষয় সমস্যার কথা কই পেলে সেই কামব পেলাই থাকা হয়েছিল এটা উত্তর কাছারর রেলপথ তো মানে বহুবার কভার করেছিল তাত কয় যে এনেকা এটুকা ঠাই আছে মাতি পেলাই থাকে গাত হয়ে যায় মাতি পেলাই থাকে গাত হয়ে যায় সেই কারণে রেলপথ তো নহয়গে কিন্তু সেই একটা রেলপথে নতুন প্রধানমন্ত্রী ধমকি দিয়ার পাছ এবছর মানের পিছনে রেল চলবলে আরম্ভ করে গতি করবাত নয় করবাত সদিচ্ছা লাগে আর সদিচ্ছায় ফলাফল দিছে বা দিব কিন্তু আর উত্তর পূর্বাঞ্চল যে বিশ্বর তুলনাত ভারত বহুত পিছ পড়ে গেল দিল্লি মুম্বাইয়ের তুলনাত আমি বহুত পিছ পড়ে রল আমার কিন্তু এটিও করবলে বহুত আছে বিশেষ করে সংস্থাপনের ক্ষেত্রে আমি আশা করছো যে সংস্থাপনের ক্ষেত্রে অনাগত যদি আপনার ক্ষমতালে আহে উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারণে একটা নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য বা আঁচনি এখন লাগবে এটা আপনি চক কারণ আপনি ডিব্রুগড়ও জানে কাইলেও পড়লে মানে ভাবো যে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসল যখন উচ্চ শিক্ষিত নতুনকে ওলাব কারণে একটা জবর প্রয়োজন হবে অসমৰ খিলঞ্জিয়া জাতি জনগোষ্ঠীর লড়া ছালীবর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে আছে শেষ হব আর একটা সংস্থাপন লাগবে এই লাগে সরকারি হয়তো নহব পে কিন্তু সংস্থাপন এটা পাব লাগবে ডেফিনেটলি আর একটা কথা আপনি চক এটা পেট্রোলিয়াম সেক্টরতে মানে সরু একটা এক্সাম্পল দিও নুমলীগড় রেফাইনে আন্দোলনের চুক্তির মতে আন্দোলন ফলশ্রুতি আচ্ছা তাতে প্রডাকশন কেপাসিটি আছে থ্রি মিলিয়ন টন টার্গেট আসলে আর বাকি কেটা তো ডিগবই জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন পয়েন্ট সিক্স নাইন মানে নট ইভেন ওয়ান মিলিয়ন টন গুয়াহীও তেন ধরনের আসে বঙাইগাঁও গোটে কেটা রেফাইনির এনেকা একটা অবস্থা হল ক্রুড অয়েলর নাটনির বিদেশের ইম্পর্টেড ক্রুড আনবলগা হল হয় না গতি লাই 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 রেফাইনির কেটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার গুটি পড়েছিল কিন্তু কংগ্রেস সরকার বারংবার এই কথাবিল জনার পাছতো কোনো উদ্যোগ নল আজি সব আপনি মোদী ডাঙরে ফর্টি টু থাউজেন্ড ক্রোর্স দিছে নুমলীগড় ফ্রম থ্রি মিলিয়ন টু নাইন মিলিয়ন আর বিআরপিএল যে আমার কি কয় বঙাইগাঁও ফ্রম টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন টু ফাইভ মিলিয়ন আর এফালে ডিগবই পয়েন্ট সিক্স নাইন টু ওয়ান মিলিয়ন আর ঠিক তেনে ধরনের গুয়াহীও গতি আর গোটে কেটা আগতে কি হল আগতে মানে ব্রাউন তেল গেছিল উল্টা হল তারপর খারুয়া তেল আমার দুটা রিফাইনারি গুহী আর বঙাইগাঁও বাইরের পর খারা তেল গতি মানে এই যে ট্রান্সফরমেশন তো এই মানসিকতা তো আগতে ইমানখিনি ইনভেস্ট করব লাগে পেলায় কোনো দিনেই ভবা নাছিল ভারত সরকার কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরের সিদ্ধান্ত ললে না উত্তর পূর্বাঞ্চলক আমি শক্তিশালী করবো আর উত্তর পূর্বাঞ্চল শক্তি বৃদ্ধি করবলগা হলে তাত এনসিলের ইন্ডাস্ট্রি ভতিয়নি যা উদ্যোগ সেইবিল যদি আমি গড় দিব পড়ো কারণ এটা রেফাইনি হওয়ার লগে লগে তার বাই প্রডাক্টর ওপর প্রায় চারিশ বিধ বেলেগ বেলেগ ভিন্ন ধরনের মানে সর সর ইউনিট হবেন যা নাকি বহুত এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি দিব হয় না বহুত নিবনাক সংস্থাপন করবেন আর বহুত ইনডাইরেক্টলি আপনি ধর কোনো সাপ্লায়ার হল ডিস্ট্রিবিউটর হল ডেট ওয়ে ইউ কেন লাইক বি এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেক হোল্ডার ইন দ্য মার্কেটিং সিস্টেম হয় না বড়ো ডিস্ট্রিবিউশন মেকানিজম গতি তেনে ধরনের একটা বিট ডর ব্যবস্থা তখেতে গোটে উত্তর পূর্ব বিশেষ করে প্রদান করার ক্ষেত্রে সহায় করলে আর এটা সেমি কন্ডাক্টর আপনি দেখ জাগির রোডের যে টুয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড ক্রোর্স ইয়ার যোগেদি ভবিষ্যৎ কি আমার এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি থাকবে আর উঠি অহা ডেকা ডেকিরিসলে ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্রে যিনি স্কিল লাগে সেইবিল স্কিল আয়ত্ত করে পেলায় এই গোটে সেক্টরটাকে ইনভলভ হব পড়ব গতি মানে ভাবো যে একটা ইকো সিস্টেম আর আটাইতক ডর কথা হয়েছে কি শান্তি ঘুরি অহার কারণে ইনভেস্টরবিল আন্তরিকতার 
নিশ্চিন্ত মনে আছে নিশ্চিন্ত মনে আছে আপনি যদি কবাত ইনভেস্ট করব লাগা হয় তাত যেটা আপনার শ্রমিক বিলাকে গই পেলায় বা আপনার দায়িত্বশীল কোনো বিষয়ায় গই যদি বাধার সম্মুখীন হয় অশান্তির সম্মুখীন হয় আপনি ইনভেস্টর হিসাবে আপনি উইড্র করব কব যে মানে ইয়াতে ব্যবসায় নক কারণ ইয়াত ইনভেস্ট করার কোনো পরিবেশ নাই ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি এখন ষ্টেট হিসাবে গড় দিয়ার ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি রিজন হিসাবে গড় দিয়ার ক্ষেত্রে মোদী ডাঙরিয়ায় উগ্রপন্থীস আলাপ আলোচনা করে তখন সকল মূল পথ মানে সুটি লো আনলে আর আপনি নিজেই দেখিছে যে বুকুত পূর্বতে কিমান এটা ভয়ঙ্কর সিচুয়েশন আছে হয় না গতি যার ইয়াত থাকা নাগরিক সকলেও সদাই চিন্তার জীবন কটাবল আছে মানে বাইরের ইনভেস্টরবিল বাদে দিছো ধর মোর এখন পান দোকান আছে পান দোকান থাকলেও মোট সন্ধ্যার সময় মোট চিন্তা হয় কোনো অচিনাক মানুষ তিনটা মান থাকে এইবিল বাস্তব অভিজ্ঞতা একদিনতে মানে 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 যেহেতু একটা সময় আইন শৃঙ্খলার ভিতর দায়িত্ব আসিল একে একে সন্ধ্যা মানে গুহীর সাতটা বিস্ফোরণ আর একে একে সন্ধ্যায় সাতাইশটা বিস্ফোরণ মানে বাতরি লিখি গতি সেই পর্যায়ের সাতাইশটা বিস্ফোরণ হয়েছে সর ডর একটা সন্ধ্যা মানে সেইদিন আইন শৃঙ্খলা লিখলে মে আসিল বাতরি কাকত কাম করে থাকে মানে মানে শেষের ফলে অস্থির হয়ে গেছো যে ইমান বোম ফুটাব লাগে নাকি মানে তো কন্টেন্ট খুব লিখি দিব লাগে তারপরে আহি আজি যুক্ত পরিস্থিতি হয়েছে মানে আপনার সঙ্গে কথা পাতি বলে আরম্ভ করার সময় আপনার পিছফালে দিয়ে মোহনবাড়ীত বিমানের লেন্ডিং হয় আপনি এটা আমি মন্দিরের যত বহি আসো মানে দেখি দুখন বিমান লেন্ড করেছে একটা সময় ডিব্রুগড়ে যেটা বিমানত আছো এখন বিমানত আহ আর এখন বিমানত আমি উভতি যাও আর মাজত কোনো না থাকে এটা বারোখন বিমান আহে ভাবকচন আপনি ডিব্রুগড় এয়ারপোর্ট তো বোলে এটা প্রফিট পেঙ্গিং এয়ারপোর্ট বুঝে না আর ইয়ার ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ি গে আছে বাড়ি গে আছে তার মানে গুয়াহী ডিব্রুগড় প্রতি বিমানবন্দরে এটা দেশ বিদেশের পর্যটক সকল আগে স্বাগতম জানাইছে হয় না বারো অর্থ তো এইটাই যে আজি তারিখ মানে যুক্ত ট্রান্সপোর্টেশন মেকানিজিম রোডওয়েজ রেলওয়েজ এয়ারওয়েজ আর ওয়াটারওয়েজ চারিটা মোড অফ অপারে মানে ট্রান্সপোর্টেশন আজি সামন্তভাবে সক্রিয় হয়েছে গতি মোর সেটাই ভাল লাগছে মানে এটা আপনি অল্প আগে কে মানে জল যেহেতু ওয়াটারওয়েজ মিনিস্ট্রি তাই তো মোট দায়িত্বতে আছে ভারতবর্ষের না এই কথা মানে এড করো যে আপনি এই মিনিস্ট্রি নাহার আগে আগে সাধারণত আমি দক্ষিণ ভারতের পি এম কে হাতত আসিল সাধারণত দক্ষিণ ভারতের এম পি সকল কোনো এজনক এই বিভাগের দায়িত্ব দিয়া হয় সেটাই দীঘলিয়া দিন ধরে চলি আছে মানে ভাবা না যে জাহাজ মন্ত্রালয়ের কারণে আমি ব্রহ্মপুত্রের কারণে কিনা করবর আছে আর কেউ কিনা পাব পো আপনি অহার পিছন যেটা আপনার ঘোষণা প্রথম দিন হল মানে প্রেস কনফারেন্স আমি আসিল আমি সিনিয়র এডিটর সকল আর সেইদিনা কোতে আমি ভাবছিল যে কিমান করব কিন্তু এটা দেখি যে সচাই চকুর সম্মুখত গুহীত একটা আপনি শুক্রেশ্বর ওর একটা জেটি বনায় আছে পাণ্ডু ডক টু একটা ইন্টারনেশনাল ডক একটা চেপত লোসে যোগী খোপা যদি মালদ্বীপ পার্কখনও হয়ে যায় আর ধুবরি ধুবরি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইন্টারনেশনাল রিভার পোর্ট হল কারণ তাদের ডাইরেক্টলি এটা কার্গোবিল আহে ভূটানের প্রধানমন্ত্রী এই কথাটা ঘোষণা করেছে ভূটানের কথাটা ভূটানত সর্বোচ্চ সম্মান লোক গতি এটা এফালে আমার মিয়ানমারও সিটুয়েট আমি পোর্ট তো বনালো ভারত সরকার বনালো মানে গিয়ে পেলাই মাল্টি মডেল ইয়ার যোগেদি মিজোরাম কানেক্টেড কারণ মিজোরামের আপনি যে ঘুরি আহে যে রাস্তা আছে ওঠর কিলোমিটার হয় আর এই পথে গেলে আপনি তেরোশো কিলোমিটার হব তার মানে কিমান সময় বাঁচিল কিমান টাকা পয়সা বাঁচিল আপনি একটা কার্গো আপনি ধর কিনা একটা সামগ্রী লো গেছে ওঠরশো কিলোমিটার ট্রাকত যেতে যাব পার কেজি কিমান তার মানে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট হব কিন্তু এটা কিমান রিডিউস হয়ে গেল আর পলিউশন ফ্রি পলিউশন ফ্রি গতি সেই কারণে সিমলেস মুভমেন্ট বলে কয় আর ইয়ার যোগেদি আটাইতক ডর কথা হয়েছে কি মানব সভ্যতা উৎপত্তি কালের পরে আমার ট্রান্সপোর্টেশনের যে মূল মাধ্যম আসলে ওয়াটারওয়েজ হয় না নদী আর সাগর হয় না গতি সেই সম্পদরাজি ভারতবর্ষের বুকুত বিরাজমান কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেটা দায়িত্ব লোলে তখন অধ্যয়ন করলে নদীবিল দেখলে কংগ্রেসের দিনত মাত্র কেবল পাঁচুখন মাতে রাষ্ট্রীয় জলপথ হিসাবে ঘোষণা করে পেলায় তখনে তিনখনক অপারেশনাল কেটেগরিকলি হয় নহয় এনেকা অবস্থা এরি গল তখেতে ওয়াটারওয়েজ এক নাইনটিন লাইক টু থাউজেন্ড সিক্সটিন যেটা তখন আনলে অনার যোগেদি তখেতে এশ এগারোখনলেক আফটার টেকনো ইকনমি ফিজিবিলিটি রিপোর্ট এগারোখনক তখেতে এশ এগারোখনক রাষ্ট্রীয় জলপথ স্বীকৃতি প্রদান করলে আর উত্তর পূর্বাঞ্চল আমি ওঠরখান পাবলে সক্ষম হলো আর তারপর তখন নির্দেশ দিলে যে উত্তর পূর্বাঞ্চলে একালত জলপথে দিয়ে তখন আমদানি রপ্তানিত 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লোক ধরক আগতে মোহনা ঘাট ডিব্রুগড় যে ঘাট আছে এইটাই মূল ঘাট আছিল আর ইয়ার যে ফিনিশ প্রডাক্ট কাঠ কয়লা তেল আর চাহ কমনওয়েলথ কান্ট্রি ব্রিটিশ সে ব্রিটিশ রুলের সময় কথা ইয়ারপরা তখন বাংলাদেশের মাঝে নি কলকাতা পোর্টলে লো গেছে তারপর ডর ভেসেলত লুট করে পেলায় নিউজিলেন্ড কানাডা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি আফ্রিকান কান্ট্রিলে তখন পাইছিল পাইছিল তেনে ধরনের রপ্তানি করেছিল আমার প্রডাক্টবিল আকো আমদানিও করেছিল গতি এই একটা মূল যাতায়াতের মাধ্যম আছিল আর আপনি শুনে ভাল পাব তেতিয়া মানে স্টিমার চলিছিল নয় মানে সুদিছিল পুরোনা কোম্পানিবিল কি চলিছিল পার ডে বোলে পাঁচখন চল পাঁচশন মূর ঘর নগাঁর কলঙর পারত কলঙে দিয়ে এটা সময় স্টিমার চলিছিল আর মূর পর মানে আমি বণিক পর আমি মানু মূর ককাহতে নাওয়ারে গে কলকাতারপরা সামগ্রী আনিছিল আর বজার করেছিল আমার কেবাখানো মার নাও আসিল গতি মানে জানো এটা সময় কলঙেও আসিল স্টিমার চলবরা নদী যদি দুর্ভাগ্যবশত আমার পঞ্চাশ সনের বড় ভূপে বিপদ করলে কিন্তু আমি আর কিমান আশা করবো কাম খি আপনার বিভাগ দুটা গুরুত্বপূর্ণ আমার কারণে জাহাজ আর মানে আমার ইন্ডিয়ান লাইন ওয়াটার ট্রান্সপোর্টেশন আর আয়ুষ কিমানখিনি কাম আপনি করলে বলে ভাবি আপনার সন্তুষ্টি আছে আর কিছু কাম বাকি না বহুত করবল আছে আর ইতিমধ্যে তো আপনি জানে আমি আটখন কই হসপিটাল আয়ুষ হসপিটাল আর ইতিমধ্যে যাকালি মাজুলিরপা মানুষ আইসিল মাজুলি হসপিটালখানে বলে ইমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে মানুষের সুদ বইছে রাইজে মানুষ কেছে আপনি জানে না স্যার মাজুলি এটা আয়ুষ হসপিটালের লোকপ্রিয়তা গ্রহণযোগ্যতা এটা ডেইলি ফুটফল সাতশলেক হয়েছে সাতশ আটশ ভাবক আপনি তার মানে যে পরম্পরাগত পদ্ধতির চিকিৎসা ব্যবস্থা পূর্বতে মানুষের মাজত ইমান প্রচার হওয়া নাছিল আর আজি ইমান বেশি এই বিষয়টির লগত ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করা নাছিল রাইজে বেশি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি ধাবমান হয়েছে এটা মডার্ণ মেডিসাইন আর ট্রেডিশনেল মেডিসাইন এই ট্রেডিশনেল মেডিসাইনটুক উদগনি দিবর প্রমোট করবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডরিয়া দুহাজার চৈধ্য সনত সিদ্ধান্ত ললে যে এটা সামূল সামগ্রিক সাধারণ একটা বিভাগ হিসাবে হেলথ এন্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়ার রাখিলে নহব ইয়াক পোহর দিব লাগবে ইয়াক শক্তি দিব লাগবে সেই কারণে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মন্ত্রালয় গঠন করলে বাজেট বৃদ্ধি করলে আর নির্দেশ দিলে গোটেই ভারতবর্ষতে ইনস্টিটিউশনের মেকানিজম ডেভেলপ করব লাগবে এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং আর তারপর হাও কোয়ালিটি প্রডাক্ট কেন বি মেড এভেলেবল উইদ ইন দ্য কান্ট্রি কোয়ালিটি সার্ভিস হাও ইট কেন বি মেড পসিবল গতি এই গোটাই এটা ইকো সিস্টেম ডেভেলপ করবর কারণে তখে যে নির্দেশনা দিলে তার ফলত আজি আপনাদের দেখি গোটে পৃথিবীর বুকুত ভারতবর্ষর আয়ুষ প্রডাক্টবিল যে সমাদর বুটলি কোভিডের সময় তো কেবাটাও কোভিডের সময় তো আমার পাঁচুগন্ধারপ আরম্ভ করে আয়ুষ সিক্সটি ফোর কাবাসুরা কোডিনের যানবিল প্রডাক্ট আসিল এই প্রডাক্টবিল মাইল্ড টু মডারেট মডারেটলেক মাজতে মানে মানুষের সীমাবদ্ধ রাখিল ক্রিটিক্যাল স্টেজ যাবল নিদিলে এটা মানব শরীর ইমান এই আয়ুষর ঔষধবিল এনে ধরনের মানে ক্রিয়া করলে যে সেই ব্যক্তিজন করোনার ভুক্তভোগী আসিল মানে কি কয় হে কোভিডর কোভিডর ভুক্তভোগী আসিল কিন্তু ভুক্তভোগী হলেও যেটা তখন আয়ুষের ঔষধ গ্রহণ করলে মাইল্ড টু মডারেট মডারেটর ভিতরতে সেই সীমাবদ্ধ থাকিল জটিলতার লো নগল জটিলতা নগরার কারণে ভেন্টিলেশন যাবল নহল তারপর তখনসলে উদ্ধার পালে পরিত্রাণ পালে গতি এইবিল আয়ুষর প্রতি মানুষের আস্থার বিশ্বাস বৃদ্ধি করলে আর সেই কারণে ট্রেডিশনেল সিস্টেম মেডিসাইনটু এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডরিয়া কেছে যে বিশ্বর এটাই প্রতি রাষ্ট্রে আমার উৎপাদিত সামগ্রীবিল গ্রহণ করেছে আর ওয়ার্ল্ড মার্কেটত আপনি জানে না আমার সার্ভিসেস আর মানুফেকচার লো পেলায় সাড়ে চারি লাখ কোটি টাকা বজার আজি আমি ক্রিয়েট করবলে সক্ষম হলো দুহাজার চৈধ্যলেক কেবল থ্রি বিলিয়ন আসলে এটা এই টুয়েন্টি থ্রি বিলিয়ন হয়ে গেল জাস্ট জাম তো আপনি চক গতি এই গোটেবিল সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডরিয়া দূরদর্শী যাকর আর সাইন্টিফিক পেকেজিং এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ভারত যেটা মাল্টিনেশনেল কোম্পানিবরে আমি যদি কোনো একটা প্রডাক্ট ধর ধর টুথপেস্ট যা দন্ডমঞ্জনের কারণে বা অন্যান্য কারণে আলোকে এটা প্রথম যেটা ভারতের বজার প্রবেশ করলে এটা ধরনের কলে যে এঙার দিনও দাঁত ঘোয়া নাই নিমখ দিনও দাঁত ঘোয়া নাই আজিকালি ভাল লাগে সেই কোম্পানি সমূহে যেটা নতুন বিজ্ঞাপন দিয়ে যে আপনার টুথপেস্টত নিমখ আছে না আজিকালি আমি দেখি সার্কল বেস্ট যথেষ্ট টুথপেস্ট ওলাইছে অল্প আয়ুর্বেদর যদি উৎপাদন সেইখানে এটা সেই কোম্পানি সমূহেও 
जीवर आसलते यूएस बेज कम्पनी यूके बेज मैं बिग माल्टिनेशनल प्रडक्टबूरक लगे व्यवसाय आरम्भ कर सैंटिफिक इविडेस तो आटको डाँगर क्या सैंटिफिक इविडेस वैज्ञानिक सक्ष्य जो अपनी प्रस्तुत कर तैयारे अपना प्रडक्ट पृथ्वी एक्सेप्ट नक माननीय प्रधानमंत्री डांगरिया उत्तर पूर्वांचल इमानखिल ओषधि गुण थका गस लता पात आ गए कैसे और आटको डाँगर कथा गाँव जो आम आज बेज भी क्यों कह बद्य बी कम उत्तर भारत इतना बेज भी क्यों हेरी कबिराज गेखेक हाथ जीवन पुथी आज और तहत बंशानुकर्मे चिकित्सा तो हाँ इतना पुथिवल डाटा डकुमेन्टेशन क्षेत्र कैसोल डकुमेंट करूँ तार पास सैंटिफिकली तब एक्सपेरिमेंट कर फाइडिंगस हम ये फाइडिंग ऊपर भित्ति पे सैंटिफिक इविडेस डेभलप हम और इविडेस तो पृथ्वी बुकत जार्नेल जुगेद प्रकाश कर पृथ्वी सकुले पढ़ परम्परागत चिकित्सा पद्धति आत्मनिकुरी एश सत्तर खन भर चायना ब्राजिल इत्यादि कि आज तारीख पृथ्वी बुकुत प्रथम तो डब्ल्यू एस ग्लोबल सेंटर फर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो प्रतिष्ठा करष्ट्र भारतवर्ष गति के डेट इज द टलेस्ट एचिवमेंट आंडार द डायनेमिक लीडारशिप अन इतना डब्ल्यू एस एम के भारतवर्षक नेतृत्व प्रदान सूझ दी से तुम लोग गोटे विश्व बुक इतना भल्क प्रतिष्ठा कर पजिशनिंग कर तर जी रेगुलेशन लगे रेगुलेशन डेभलप कर गति के जाते पृथ्वी एट श्रृंखलाबद्ध भावे परम्परागत चिकित्सा पद्धति जुगे मानु विभिन्न रोग परण पा पे और रोग बासी थे प्रिभेन्शन अब डिजीज मानने शरीर आपनर बीजाणु प्रवेश कर आगते अपना शरीर सुस्थ को रख इम्यूनिटी सिस्टेम इन पवरफुल रख अपना तक बीजाणु प्रवेश नारे एक प्रिभेन्शन अब डिजीज प्रिजार्भेशन अब हेल्थ प्रमोशन अब हेल्थ एट हलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टेम कारण परम्परागत चिकित्सा पद्धति जीख काम कर भारतवर्ष इतना आटको उल्लेख्य स्थान आज कारण आम आयुषर भरते सिस्टेम जैसे योगा इंटरनेशनल डे अफ योगा इतना पृथ्वी यूएन जीवन बार्षिक डाँगर डांगर अनुषान आरक जी आज मोर देन हाण्ड्रेड तक यूएन प्रोग्राम है एक बस तार भर आपुनी जो चाय आटको यंगेस्ट जी इनक्लूशन इंटरनेशनल डे अफ योगा दुहजार पंद्रह आरम्भ से नाइन एडिशन एलगे केवल इन कम बयस इन कम समय मोदी डांगरिया उद्यक्ष नेतृत्व आज पृथ्वी आटको लोकप्रिय आटको सरसंख्यक लोकर इनवल्वमेंट थका कार्यसूची एक जून इंटरनेशनल डे अफ योगा यार साढ़े तेर कोटी मानु एक योग अभ्यसत अंशग्रहण कर गेट इज द सकसेस स्टोरी अफ गुवाहाध्यामिक लोकसले अलग जोगा प्राणायम इत्यादि साधारण मानु नक जो सप्ताह गुवाहाटी निर्वाचन नपाले अनुषान ले मैं गलो देखी भाई लगे गुवाहाटी जिस लोक जोगा शिका मास्टर डिग्री होल्डार दूटा तीन टाइम गुवाहाटी इन्स्टिट्यूट से राति आबली बहु लोक भाग कर इन्स्टिट्यूशनल पर्यायल ट्रेडिशनल पुराना प्रेक्टिस सर्वानंद सोनवाल डांगर सहित कथ पाती थी व्यक्तिगत जीवन क्या विषय सोलिया जीवन में खेद आसे निकी क्या भूल कर गौरवान्वित कर राजनैतिक जीवन में कथ पातीम एट चमू विरतर पीछे विरतर पीछे पुनः घूरी आम कथ बतर अब्हत थ विरतर पीछे स्वागत जानसो मोर सहित सर्वानंद सोनवाल डांगरिया केन्द्रीय मंत्री प्रातन मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद विभिन्न राजनैतिक दायित्व आज आम जाचार डिब्रुगढ़ राजनैतिक जी क्षेत्र अपना प्रधान प्रतिद्वंदा कार लगत एजे आपर मनोज धानवर कि आपर अरविंद केजरीवाल और ग्रेप्तार पास निश्चय विषय तो किसान प्रत्याानमूलक हम आन कॉग्रेस समर्थित जतियों पर प्रार्थी लुरीणज्योति गए मूल प्रतिद्वंदा कार सहित हम अपनी कि भाव दुजने मैं भाँवेंदी हम मैं तो सदा अपने जाने जे मैं विरोधी मैं सदा गुरुत्कार लो 
মই আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলক কৈছো নিৰ্বাচনটো কেতিয়াও আমি সহজভাৱে লব না লাগে আমি নিষ্ঠাৰে এই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে এটো এটা আমাৰ গণতন্ত্ৰত আমি যেতুকে এই গণতান্ত্ৰিক যিখন পথাৰ কাম কাজৰ জনহেৱা কৰাৰ বাবে এইখন পথাৰত আমি একুই গৰ গৰাকে কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি গণতন্ত্ৰৰ মূল্যবুদ্ধ হকতেলৰ পথ গৰ দিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছে প্ৰতি গৰাকে পাৰ্টি প্ৰতিটো দলৰ যে নিৰ্বাচনত জয় হোৱা এই হেই লক্ষ্যৰে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে একদম বুট কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাম কৰিব বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমাৰ প্ৰতি গৰাকী বিধায়ক অত্যন্ত পৰিশ্ৰমী তেখেতসকলে নিজ নিজ সমষ্টিত জনসাধাৰণৰ লগত এটা ভাল শক্তিশালী জনসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ আসনি ব্লক ৰাজ্য পাইছে নাই অনবৰতে তেখেতক সহায়তা কৰিছে গতিকে মই দেখিছো যে গুটি কেটা সমষ্টি তেখেতক ভালদৰে সমষ্টিটো ৰাখিছে জনসাধাৰণ তেখেতকক আস্থা আৰু বিশ্বাস লৈছে আৰু বৰ্তমান জিগৰকে সংঘত মাননীয় ৰামেশ্বৰ তেলিটা কৰে তেখেতো বহুত হৰল আৰু তেখেতো বহুতখিনি কাম কৰিছে উন্নয়নমূলক কাম গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে হাংখত গৰাকী কৰা কাম বিধায়ক সকলে কৰা কাম আৰু কাৰ্যকৰ্তা সকলে জনসাধাৰণৰ হৈতে ৰখা সু সম্পৰ্কৰ বাবে আগন্তক নিৰ্বাচন নিশ্চিতভাৱে ৰাইজৰ সমৰ্থন বুটলিবৰ বাবে আমাৰ কাৰণে অসুবিধা নহ'ব আৰু ৰাইজে ভাল কাম কৰাৰ বাবে ভাল ফল দিব মই হেতু বিশ্বাস প্ৰতিনিধিত্ব মূল প্ৰতিনিধিত্ব নাই প্ৰতিনিধিত্ব মানে এতিয়া মইতো বিৰোধী সকলোৱে প্ৰতিনিধিত্ব কাৰণে আহিছে সকলোৱে চেষ্টা কৰা আছে লৰিন জ্যোতি গগৈ আৰু আপুনি দুইজনে ছাত্ৰ সংস্থা বা ছাত্ৰ ৰাজনীতি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে আৰু মনোজ ধানৰ কংগ্ৰেছৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে কিন্তু তেওঁ পিতৃ এটা দীঘলীয়া দিন বিধায়ক হৈ থকাৰ ৰেকৰ্ড আছে গতিকে কি ভাবে কোনজনে নাই মই মানে মইতো এতিয়া মূল্যাংকন কৰিব লগা হলে এইবিলাক জনসাধাৰণে মূল্যাংকন কৰিব হয়নে আমি ভোটদাতা ৰাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সঠিক সিদ্ধান্তটো ৰাইজে দিব গতিকে ৰাইজৰ আদালতত আমি এই কথাটো উপস্থাপন কৰা উচিত আমি গৈ কেৱল ৰাইজৰ শ্ৰী চৰণত মূৰ দুৱাই ৰাইজৰ ওচৰত ভিক ভিক্ষা মাগিম আৰু ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থনা জনাম যে সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিবৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ বাবে কাম কৰিবৰ বাবে দেশৰ বাবে কাম কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক আৰু মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত এইখন অসম ভাৰতবৰ্ষ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে শক্তিশালী হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু শক্তিশালী হ'ব আপোনাৰ হাতত আপোনাৰ দল পাৱাৰফুল সিম্বল আছে বাকি দুইজনৰ হাতত এতিয়া লৈকে যদি তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সিম্বল এটা নলয় আৰু ইজনৰ মানে নতুন প্ৰতীক চিহ্ন লৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিছে এইটো এটা কথা কিন্তু মূল প্ৰতিদ্বন্দী যাৰ লগত হ'ব পাৰিলে হ'লে এতিয়ালৈকে এইটো কথা স্পষ্ট যে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে হাতৰ কোনো সিম্বল নাই ডিব্ৰুগড়ত ই আপোনাৰ পথ সুগম কৰিব নে কি দেখে নে ৰাইজক মই আকৌ কৈছোঁ আপুনি চাওক মানে গণতন্ত্ৰ ৰাইজে হৈছে সৰ্বোচ্চ শক্তি আৰু ৰাইজে সমৰ্থন কৰাৰ বাবে এই অভাজনীয় আজি আপোনাৰ সন্মুখত এটা পৰিচয় লৈ পেলাই হয়নে সাংবিধানিক পৰিচয় লৈ পেলাই আপোনাৰ সন্মুখত কথা পাতিছোঁ এই পৰিচয় প্ৰদান কৰাৰ শক্তিটো ৰাইজৰ মাজত আছে গতিকে সেইকাৰণে ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু ৰাইজে বহু নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সজাগ সচেতন আৰু ৰাইজে বুজি পায় কাক দিয়া উচিত কাক দিয়া অনুচিত হয়নে গতিকে এই সিদ্ধান্ত মই ভাবোঁ যে ৰাইজক হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে হাতত অৰ্পণ কৰিছে বিজেপি কিমান আসন পাব মানে এনডিএ কিমান আসন পাব আৰু অসমত কিমান আসন পাব অসমত তো মই আগৰ পৰা কৈছো 11 প্লাস হয়তো 12 হ'ব হৈ যাব পাৰে কাৰণ হেই পৰ্যায়লৈ কি এটা মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া হেৰিকে 13 আসন বুলি কবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চিত তেখেতে এটা বেছি এইখিনি মানে সদায় তো তেখেতে ৰাজ্যখন যেহেতু পৰিচালনা কৰি আছে আৰু তেখেতে তেখেতৰ সমীক্ষাত হয়তো হেতিয়ে হুদ্ধ হ'ব পাৰে গতিকে মই আপুনি 11 12 আসন পাব বুলি আপোনাৰ ফলৰ পৰা আপুনি হয় 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 নিশ্চিত হা মই আগতে কৈছিলো 11 প্লাস হয়তো 12 হ'ব পাৰে কাৰণ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেটো কৈছিলো ভালেই কথা হয় নহয় আমি তো বিচাৰিম যে আমি 14 কোনে 14 কোনে পাও কিন্তু ৰাইজে ডেফিনেটলি যোৱা দিন ব্লাক জিমান ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ যেটো দিল্লি আৰু ডিসপুৰ দুখন ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ জিমানখিনি কাম হৈছে মই ভাবো যে কামৰ যিটো খাতিয়ান আমাৰ বিকাশৰ যিটো যাত্ৰা আৰু প্ৰগতি যিখন প্ৰতিশ্ৰুতি সেইখন প্ৰতিশ্ৰুতি চাই মই ভাবো ৰাইজ আমাৰ পক্ষতে থাকিব কিন্তু যেটো আপোনাৰ লগৰ স্লোগান আপকি বাৰ সার সফার আৰু 300 হেটো 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 হ'ব অল ইণ্ডিয়াত হেটো হ'ব আৰু আপুনি ভাল কৰিব হা 400 ভাল 400 হয় এনডিএ 400 ক্রস কৰিব আৰু দক্ষিণ নেটটো দিতে আপুনি সহারি কেনে ধৰণে আহিছে আমি
ইউনিয়ন পোলত এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আহিল দক্ষিণ ভারত তামিলনাড়ুত প্রথমবার শূন্যের পর পাঁচখন এখন বিজেপির কারণে আমার ওপিনিয়ন পোলে প্রজেক্ট করেছে কেরালার দুখন এখন প্রজেক্ট করেছে পাঁচের দুয়ে সাতখন এখন এই দুখন রাজ্য পাইছে এন ডি এর কারণে আমার চারিশ এগারোখন এখন প্রজেক্ট করা হয়েছে কিন্তু বিজেপির কারণে তিনশো সত্তর তলত তিনশো পঞ্চাশখন এখন প্রজেক্ট করা আছে আমি যা সপ্তাহ করেছিলাম আমি তো বিজেপি তরফরপা তিনশো সত্তর খনের কথাই কো আর এন ডি এ আমার বিজেপি এল আইস এন ডি এ ফোর হান্ড্রেড প্লাস গতি এই হব কারণ এবার দক্ষিণাত্যত মানে নিজেও বহু সভা করছো দক্ষিণাত্যত কেরালায় হোক বা তামিলনাডু হোক বা আপনার আপনার কর্ণাটকায় হোক বা অন্ধ্রপ্রদেশে হোক বা আপনার তেলেঙ্গানায় হোক প্রতি রাজ্য মানে দেখি প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ার প্রতি যদি আস্থা আর বিশ্বাস আছে আর মোদী ডাঙরিয়া কাম করেছে নয় যদিও বা তখন আমার দলর নহয় সেইবিল রাজ্য সরকার কিন্তু মোদী ডাঙরিয়ায় কেতিয়াও ডিসক্রিমিনেশন করা নাই আর আপনি ভাবক প্রথমবার তামিলনাডু যে টুটিকুরিন পোর্ট মানে যেহেতু পোর্টর মন্ত্রী কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তালে গেল প্রথম তো ট্রান্সিপমেন্ট হাব তার মানে কি হল আউটার হারবর টেন থাউজেন্ড ক্রোস ব্যয় করে পেলা তাইতক ভারতবর্ষের বুকুত প্রথম তো আউটার হাবর ট্রান্সিপমেন্ট হাব টার্মিনেল সে ডেভেলপ করা হয়েছে যত নেকি বর্তমান সময় সেই পোর্টটে বছরেকত ওয়ান মিলিয়ন টিউজ বলে কয় এই কন্টেনার কন্টেনার এই হারবর তো আউটার হারবর ডেভেলপ হওয়ার লগে লগে সি ওয়ানরপা গে পেলায় ফোর এই তো জাম করব আপ টু আনাডার ফোর মিলিয়ন টিউজ ইমান কন্টেনার তাত এক্সচেঞ্জ হব গতি সেই বিজনেস তো ধরা ইন্টারনেশনাল যে সি রোড আছে সেই সি রোডত এটা কলম্বো গুছি যায় আগে ভারতবর্ষের ট্রেন্সিপমেন্ট হাব নথকার কারণে জাহাজবিল ডর ডর জাহাজবিল যা মানে টুয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড কন্টেনার কেরি করে ধর ফোর হান্ড্রেড মিটার থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি মিটার দীঘল দীঘল জাহাজবিল সেইবিল কারণে ইয়াত যেহেতু ফেসিলিটি নাছিল ইমান ড্রাফ্ট নাছিল আমার সাগর গভীরতা নাছিল সেইবিল জাহাজ আইবর কারণে এইটিন মিটার ড্রাফ্ট লাগে এইটিন মিটার সত্তর ফুট মান পানি লাগে নহলে এইখান ইমান হেভিলি কার্গো লোডেড জাহাজ তাত পার্কিং করব নয় গতি সেই ফেসিলিটি প্রথমবার তামিলনাডুত ডেভেলপ করা হয়েছে হ্যাঁ সরকার নাই তার এই কথাটাই বুঝায় সেদিন তাকে মোদী ডাঙরিয়ায় কেছে যে মূর মন তো হয়েছে ভারতবর্ষ মূর হৃদয়ত ভারতবর্ষ মানচিত্র আছে ইয়াত কোন কোনে কোন সরকার চলাইছে ডর কথা নয় জনসাধারণ কারণে ডর কথা গতি আজি তারিখ এইবিল কামেই সর্বসাধারণ রাইজক ইমান বেশি প্রভাবিত করেছে ইমান বেশি মনত আনন্দ দিছে দ্যাট ইজ ওয়াই ইজ পপুলার সি এ রুলস ইমপ্লিমেন্ট করলে নির্বাচনের আগে আগে দিন ঘোষণার আগে আগে কিবা প্রভাব পড়ব একটু প্রভাব নপরে আজি আপনাদের সব পোর্টেল এটাও এপ্লিকেন্টে নাই অনা হক আমি ইমান ডর ডর সংখ্যা আপনার মতো বিশেষ আবেদন নপরে নপরে আপনি সব আপনি পোর্টেল সব আজিলেক কি দিন হয়ে গেল আপনি এসপ্তাহ হয়েছে এটা তো একবারে ভাবি নয় আহ লাগছিল হয় না একবারে নপরব আপনার মতে না একবারে নপরব বলে মানে নক কিন্তু আজিলেক ইয়ার যে মানে ধারণার সৃষ্টি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার মানে কি গতি সেই কারণে অনা হক কিছু আমি যদি এটা সময় চর্চা লো উদ্বিগ্ন হয়েছিল ট্রাকে বাসে আহিব রেলে রেলে বাগানে সাগানে দখল করে লব মানে সেই দৃশ্যটা দেখি পয়া না যাব নাকি কেউ নহয় আর আজি তারিখ সম্পূর্ণরূপে খিলঞ্জিয়া হাতত আপনি জানে না মাতৃ পাত্তা কংগ্রেসে হাত ষাঠি বছর কাল রাজত্ব করলে আমার খিলঞ্জিয়া ভূমিপুত্র কাল মাতৃ পত্তাই নাছিল আপনি নগাঁওতে আপনি যদি চায় খিলঞ্জিয়া ভূমিপুত্র সকল মাতি আছে এখানে লেন্ড হোল্ডিং ডকুমেন্ট নাই ডকুমেন্ট নাই আর কিছু তো ভূমিহীন কিন্তু তখেসলের কথা কেবল আপনি চিঁয়ে থাকলে তো নহব তখেসল মালিকী স্বত্ব আমি যুজন যুখ মাতি রত আছো আমার যদি মালিকী স্বত্ব না থাকে হাতত যদি কোনো মানে ডকুমেন্ট না থাকে যিকো ব্যক্তি আমাকে যিকো সময় অসুবিধা করব অসুবিধা করবেন তার ভূমিপুত্র বলে কলে কি এই ভূমির ওপর অধিকার সাংবিধানিকভাবে সাব্যস্ত করবো এটা সাংবিধানিকভাবে সাব্যস্ত করা অধিকার যদি কোনোবাই দিলে বিজেপি আজি প্রায় ছয় লাখ পরিয়ালক পট্টা প্রদান করা পট্টা প্রদান করা আর যার ভূমি আসিল লেন্ড হোল্ডিং আসিল ভূমি দিয়া ভূমি তখন লেন্ড হোল্ডিং দিয়া হল পট্টা আর যার একবারে ভূমি নাছিল তা ভূমি দিয়া হল মাতি দিয়া হল হয়নি গতি এইটাই হয়েছে মাতি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি মহাপুর শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মস্থান বটদবা কেন ধরনে বিভিন্ন লোকে তাত অবৈধ বেদখল করে রাখছিল সন্দেহযুক্ত লোকসলে আর তেনে ধরনের কিমান সত্র নামঘর 
বেদখল কবলত আছিল আজি হেবলা উৎছেদ করা হল আৰু মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবৰ পবিত্র জন্মস্থান কেনে ধৰণে আজি তাৰিখত গঢ়ি তোলা হৈছে কৃষ্টি সংস্কৃতি উৎপত্তি স্থল নামঘৰ আৰু হত্ৰ নহয় এই অসমৰ গোটেই হত্ৰ আজি সুৰক্ষিত গোটেই নামঘৰ সুৰক্ষিত হয়নে আৰু ভাষা সাহিত্য আপুনি জানে ভাষা গৌরব আসনি যুগে দি পন প্রথমবার বাবে প্রতি সাহিত্য সভা আরম্ভ করে বড়ো সাহিত্য সভা মিচিং সাহিত্য সভা যান আছে সাঁওতাল সাহিত্যলেক প্রতি সাহিত্য সভাক এককালীন আর্থিক সহযোগিতা আগবাই সাহিত্য চর্চার কারণে উদগনি দিয়া হল গতি মাতি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য আমার অস্তিত্ব রক্ষা করবর কারণে এই কেটা মূল যদি আধার নিশ্চিতভাবে আপনি সুরক্ষিত করে রাখে নিশ্চিতভাবে আপনার এইখন সম সদায় খেলঞ্জিয়া হাততে আছে আর খেলঞ্জিয়া হাতত থাকে গতি সি এ রুলসর নিগেটিভ কোনো নেতিবাচক প্রভাব মানে তো অলরেডি কইছো আপনি চাই থাকক কারণ হে পূর্ব পূর্বতে কোয়া কথা বিলাক আপনি ভাবক মনত আছে না আপনার মই নাম লক না পায় এটু কইব আচ্ছা আমিও বাতৰি কৰিছো বাপ রে বাপ আপনা কো প্রশ্ন কৰিছো হ্যাঁ কি মান ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা দিলে 1 কোটি 2 কোটি হে প্রভু এনেকে ধৰণৰ মানুহ সংকিত কৰিলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি কৰিলে হে সময়ত কি দৃশ্য সৃষ্টি হৈছিল মই মুখ্যমন্ত্রী আছিল বুঝি পায় তার পাছত আমার তিনটা নির্বাচন হল দিয়ে তিনটা নির্বাচন কিন্তু রাইজে আমাকে মরম স্নেহ দিছে আর রাইজে সেই বিশ্বাস দিয়ার কারণে এটা বর্তমানেও এটা সেই কার্যসূচী চলি আছে বসুন্ধরা হয় বসুন্ধরা স্কিম যেহেতু আমি ব্রহ্ম কমিশনের যোগেদি মানে যেতে অভাজনে মুখ্যমন্ত্রী আসে রাইজে যেটা মুখ্যমন্ত্রী পাতিছিল তেতিয়া মানে ব্রহ্ম কমিশনের যোগেদি গোটেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পেলাই এই আমি গোটেই তথ্যবিল উলিয়ালো কি লোকের মাতির পত্তা নাই মাতি আছে পত্তা নাই আর কিছু ভূমিহীন খেলঞ্জিয়া লোক গোটে তখেসক মাতি দিয়ার কি কি করবেন তখেসক যে পরামর্শ দিলে পরামর্শ আধারত আমি কাম আরম্ভ করল আর আজিও সেই বসুন্ধরা স্কিম চলি আছে গতি সমাজখনক সুরক্ষিত করাটাই আমার তো প্রধান দায়িত্ব আর কর্তব্য কি কয় সন্তান নাই প্রতিশ্রুতি মানে এই তো আমার দায়িত্ব য পদতে না থাকব লাগে বিধায়ক হ বা সাংসদ হ বা মন্ত্রী হ বা সাধারণ নাগরিক হ সজাগ সচেতন নাগরিক আমার দায়িত্ব কর্তব্য নিজের জাতিটুক আপনি সুরক্ষিত করবই লাগিব ইয়ার কোনো বিকল্প নাই জাতিটা থাকিলে আমি বাস আমি আজি মানে বাইর পরিচয় কি দিও সন্তান হিসাবে আয়ের নিরাপত্তা দিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি আয়ক প্রণাম জানা এই মোট দায়িত্ব কর্তব্য আর এই কাম করে আসু আর করে যাম এই কারণে কোনে মো সূত্রলিপি দিব না আপনি মুখ্যমন্ত্রী রূপে এটা কার্যকাল সম্পূর্ণ করেছিল কিন্তু এনেকা কিনা অসমাপ্ত কাম থাকিছিল নাকি যে আরো কিছু এটা কার্যকাল বা অধিক আপনি কাম করবল কাম তো করবল আছে কারণ এটা অসম এটা প্রতিযোগিতা গেছে নয় এটা বহুত আমি আগন্তক দিন আগন্তক দিন বহুত কাম করবো আপনার আপনি সেই খান চকিত বহি কিনা থাকিল নাকি না এই তো পাঁচ বছর যথেষ্ট নহয় নয় আজি পাঁচ বছর সময়ট আপনি চক সেই সময় এটা এন আর সিও হেরি হয়ে আসে নয় এই সময় আমার পঁচপন্ন হাজার আমার সরকারি কর্মচারী কেবল এন আর সির কারণে নিয়োগ হয়ে আছে নিয়োগ হয়ে আসে গতি রাজ্য যেমন আমার কর্মচারী আসে তার ভিতর যথেষ্ট সংখ্যক সেই সেপ্টারতে ব্যস্ত থাকবল হয়েছিল যাই কি নাম রাইজে বহুত মরম দিলে বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভূঁমর রাইজখানে মোক বহুত মরম দিছে কিন্তু আপনার কিনা থাকি গেল যে এইকিটা কামও মানে একবারে করবেন ভাল না এটা এটা তো আমার মানে ব্যক্তিগত কথা নয় এই বস্তু এটা এটা ধার আমার চলি আছে বিজেপি সরকার আর বর্তমান ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াও নিষ্ঠার কামবিল আগুয়াই নিবর কারণে চেষ্টা চলাই আছে কাম করেও আছে গতি মানে ভাবো যে এটা যদি বিকাশ যাত্রা আরম্ভ হয়েছে দুহাজার ষোলোরপরা এই যাত্রাটো প্রবল রূপ ধারণ করবো আর কিছুদিনের পাশতে আর এটা যান ইনভেস্টর আহিব যান ইনভেস্টর আহিব মানে কি ইয়াত এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি বাড়িব কর্মসংস্থাপন বাড়িব আজি চাহ শ্রমিকর পুত্র কয় নাই আপনি শুনে ভাল পাব এস সি এস হোক অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে হয় না কারণ আমার সরকারখানে আমার দুহাজার ষোলো সনের মানে যেটা দায়িত্ব ললো তেয়ারপ্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে চাহ শ্রমিকর উন্নয়নের বাবে আমি কাম করলো তাত ভাল স্কুল ব্যবস্থা নাছিল স্কুল ব্যবস্থা করা হল তাত স্বাস্থ্য যত্ন লোয়ার বাবে যিনি চিকিৎসালয় আসিল তাত ঔষধ নাছিল ঔষধ বিনামূলিয়া যোগান ধরা হল মোবাইল মেডিকেল ভান তাত দিয়া হল এম্বুলেন্স দিয়া হল 
আৰু ইয়াৰ পৰা সৰ্দাৰ আৰু লাইন চকীদাৰবিলাক স্মার্টফোন দিয়া হল আৰু গৰ্ভৱতী মহিলা আগতে পইচা পোৱা নাছিল প্ৰেগনেন্স হৈ থকা অৱস্থাত তেখেতক এই অৱস্থাত কাম কৰিব লব যাব লগা হৈছিল তেতিয়া 12000 টকা কৈ এককালিন আমি আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়ালো আৰু সাহ শ্রমিকৰ ৰাইজৰ ভৱিষ্যত কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি ইয়াক লৈ পলাই পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 75 বছৰ স্বাধীনতাৰ ইতিহাস পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এসেম্ব্লিত এটা দিন সম্পূৰ্ণৰূপে বিধানসভাৰ মজিয়া সাহ শ্রমিকৰ সমস্যাক লৈ পলাই আমি আলোচনা কৰিব লাগিছে ফাৰ্স্ট টাইম মোৰ এই কথাটো মই হিৰাত বৰ আনন্দ দিয়ে তৃতীয়খন বিমানে লেণ্ড কৰিছে ডিবুগৰত গতি কাম হৈছে আৰু বাগানত কোনো দিনে পকী ৰাস্তা নাছিল আমি পকী ৰাস্তা বনাম বুলি আৰম্ভ কৰিলোঁ বাগানত কোনো দিনে হাই স্কুল নাছিল এখন 18 খন হাই স্কুল আমি মডেল স্কুল ইতিমধ্যে বনাব শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু ৰাজপথ ৰাজপথ আৰু বিজুলিও দিছে এই কিটা কথা বিজুলি আছে আৰু আৰু তেখেতকলক আয়ুষ্মান ভাৰতৰ এই 5 লাখ টকিয়া যেটো স্বাস্থ্য বীমা হ্যাঁ বীমা হেতু তেখেতকল পাইছে গতিকে সরকারৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পূৰ্ব চৰকাৰ বিলাকে কৈছিল কি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ বিলাকে কৈছে যে আমি হেখিনি কাম কৰিব নোৱাৰো এটো এটা প্ৰাইভেট সেক্টৰ বুলি কলে তে প্ৰাইভেট সেক্টৰ হলে সাস্থ্যমিক ৰাজ্যটো ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হয় হয়নে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ তেখেতকল প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য আছে সেই কাৰণে আমি পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেটো যুক্তিৰে তেখেতকলক এটা সাংঘাতিকজন অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশৰ আছিল সেই যুক্তি আমি খণ্ডন কৰি পলে আমাৰ নতুন দৃষ্টিভংগীৰে আমি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ আসনি তেখেতকলকো ইয়াত সঠিক লাভ দিবৰ বাবে আমি উদ্যোগ ল'ম ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন হয় বেংক একাউণ্ট সাড়ে আঠ লক্ষ বেংক একাউণ্ট খোলা হ'ল আগতে বেংক একাউণ্ট নথকাৰ কাৰণে তেখেতকল উপাৰ্জিত ধন কেতিয়াও সুৰক্ষিত নাছিল আৰু তাত সাহ ধন পুৰস্কাৰ মেলা পাতি পলে আমি দহ হাজাৰকে তেখেতকল একাউণ্টত আমি টকা জমা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও কোভিডৰ সময়ত প্ৰায়বিলাক কাম বন্ধ হৈ গৈছে উদ্যোগবিলাক সেই সময়ত আমি দেখিলোঁ যে নাই চাহ উদ্যোগটো চলাই থাকিব লাগিব চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱন কি হ'ব সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো ক'লোঁ যে তেখেতসকলে উদ্যোগটো চলাই থাকিব লাগিব গতিকে তেখেতসকলে সেই যে যিটো আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত সেই সংকটকালত চাহ শ্ৰমিক ৰাইজ নিৰাপত্তা পালে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপুনি কেনেদৰে আপুনি তেওঁক মূল্যায়ন কৰিব ভাল ভাল কাম কৰি আছে আৰু বহুত কষ্ট কৰি আছে আৰু দিনে নিশাই কষ্ট কৰিছে আৰু বহু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ উত্তৰ সুৰি হিচাপে ডেফিনেটলি ভালে মানে ৰাইজে তো ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা সুফল পাইছে ৰাইজে সুফল পাইছে আপুনি যদি আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ এতিয়া প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে নিশ্চয় এইটো সমষ্টি কথা আহিব কিন্তু আপুনি নিজে ডিব্ৰুগড়ে অৱশ্যে মৰাণৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে লখিমপুৰৰ পৰা সাংসদলৈ সংসদলৈ গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আছিল আৰু মাজুলীৰ পৰা আছিল তো আপুনি মোটামুটি পূব অসমৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সমগ্ৰ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ লগতে ৰাইজে বিচাৰে যে আপুনি অসমৰ এজন নেতা হৈ অসমৰ সকলো জটিল বিষয়ত আনকি কাট বিচাৰিছিল আপোনাৰ এটা শক্তিশালী চিটি বিভিন্ন বিষয়ত বিভিন্ন বিষয়ত আপোনাৰ মাত কণ্ঠ বিচাৰে আপুনি প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যাব অসমৰ জাতীয় চেতনা মইতো নহ'লেতো মই আই এম ডি টি বাতিল কৰিবলৈ নগলোঁ হয় দেখোন আই এম ডি টিটো আৰু ভয়ংকৰ আছিল আৰু জটিল আছিল নাই আই এম ডি টিখন চাওক গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিদেশী চিনাক্তকৰণ কৰিবৰ বাবে এখন আইন আছেই ফৰেনাৰ্ছ এক্ট নাইনটিন ফৰ্টি ছিক্স হয়নে হয় তৎসত্ত্বেও কংগ্ৰেছ কিমান বেয়া কাম কৰিছিল অসমৰ সুকীয়াকৈ এখন আইন জাপি দিছিল এইখন আইন ইমান বৈষম্যমূলক আছিল সেইকাৰণে পৃথিৱীয়ে সবে প্ৰশ্ন কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন সজাগ সচেতন নাগৰিকসকলে প্ৰশ্ন কৰিছে এইখন আইন কিয় এইখন আইন আজিলৈকে যে থকা হ'লে দুহেজাৰ চৌবিছলৈ থকা হ'লে কোনোদিন আমি বিদেশীক আমি আঙুলি তোৱাব নোৱাৰিলোঁ হয় চিনাক্তকৰণ কৰা বাদী কাৰণ ইয়াত প্ৰমাণ কৰাৰ দায়িত্বটো অভিযোগকাৰী হয় সন্দেহযুক্ত নহয় আপুনি ধৰক সন্দেহযুক্ত মানুহ আপুনি ঘূৰি আছে মই পুলিচক গৈ ক'লোঁ যে এখেতক সুধকচোন এখেতক কোৰ মানুহ এখেতে বহুত দিনৰ পৰা ইয়াত ঘূৰা মেৰা কৰি আছে তো পুলিচে আপোনাক হাত চুব নোৱাৰে পুলিচ অভিযোগকাৰীজনক আপুনি ক'ব পুলিচে ক'ব যে আপুনি যে অভিযোগ দিছে ইয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰ ক'ত প্ৰমাণপত্ৰ কি প্ৰমাণৰ ভিত্তিত কি প্ৰমাণৰ ভিত্তিত কাগজ দেখুৱাওক কাগজ দেখুৱাওক যিটো অসম্ভৱ কথা হয়নে যদি তেনেধৰণৰ এখন আইন অসাংবিধানিক আইন জাপি দিছিল বৈষম্যমূলক আইন জাপি দিছিল যিখন আইন বাতিল কৰাৰ সময়ত যিটো জাজমেণ্ট লিখিছে সুপ্ৰিম কৰ্টে তাত কি কৈছে এইটো এইটো মানে ফৰেনাৰ্ছ ইনভেশ্যন লগত তুলনা কৰিছে তুলনা কৰিছে ইমান ব
মাটি পাত্তা দিয়া কাম হয় না বা ভাষা গৌরব আসনি এবিল কেউ আর আপনি জানে কাজিরঙার বেদখল উচ্ছেদ আমার কার্যকালতে গড় হত্যা বন্ধ করার প্রক্রিয়া আমার কার্যকাল কমি গেল সেই যে উচ্ছেদ করা হল সেই উচ্ছেদ করার পাছতেই কাজিরঙার গড় হত্যা লাই 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 কমি গেল তারপর বানপানীর সময় এই বনরিয়া জীব জন্তু সুরক্ষা করবর কারণে হাইলেন্ড বনওয়া হল তাত হয় না আপনি যাওতে দেখি গে আছে এইবিল কেউ কারণে করা হয়েছিল সন্তান হিসাবে হৃদয়ত এই টান আছে এই করবই লাগবে যিকোনো সন্তান সে দায়িত্বর কর্তব্য সি দায়িত্ব থাকে বা না থাকে আই এম ডি টি বাতি লওয়ার পিছন বদরুদ্দিন আজমলের নেতৃত্বত এআই ডি এফ গঠন হল ধুবুরীর পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে আর কংগ্রেসেও কেবাখানো এখন পাম বলে দাবি করে আছে কংগ্রেসে এনে ধরনের কে নগাঁও পাব কয় যে যাতো পাব তপন গগৈর বিরুদ্ধে আপনার প্রার্থী করিমগঞ্জ পাব বলেও কয় তিনের পর পাঁচখান আসন পাব বলে কে ভূপেন বরাই কে ভূপেন তখেতর হিসাব থাকক কিন্তু রাইজে সেই হিসাব এখ আগবহাই ইমান এটা বক্তব্য রাখিছে যে ডি লিমিটেশনে কংগ্রেস সহায় করব আর কংগ্রেসের তিনখান পাবল এখন পাঁচখান বৃদ্ধি করব না কংগ্রেস কি যুক্তির মানুষ ভোট দিয়ে গোটে ভারতবর্ষ কংগ্রেস কেন প্রত্যাখ্যান করছে আপনি দেখিছে ষাঠি বছর আপনি তখেসলর পণ্ডিত নেহরু মানে অশ্রদ্ধা করা নাই দিই প্রথম ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন ভারতের প্রধান প্রধানমন্ত্রী তেপরা তখেসল ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘদিন যে কার্যকাল চলে প্রতিটা কার্যকালে এর উপর ডর ডর কেলেঙ্কারী আসে আর আটাইতক ডর কথা হয়েছে ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করার কারণে যে এমার্জেন্সি আনিছিল নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভত হয় না সকল সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আর আন্দোলনকারী তখন সকলে জেল হাজুত বলপূর্বভাবে পঠিয়া দিছিল হয় না অর্থাৎ কোনোই চিঁরব নয় কংগ্রেস সরকার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিকভাবে কোনো কথা কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করব নয় সেই কংগ্রেসে যে কলা অধ্যায় ভারতবর্ষের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করলে সেই কলা অধ্যায়ের তখন সকলে গোটে জীবন ভারতবর্ষের জনগণক জবাব দি থাকি লাগবে আর ইয়ার উপরেও আমি উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ হিসাবে তো আরো অত্যন্ত এটা মনত বেদনা দিয়া কথা তখন সকলে কে নয় তখন সকলে সেইটা নয় পণ্ডিত নেহরে কি কলে সিক্সটি টু চাইনায় যেটা আক্রমণ করলে তো কয় মাই হার্ট গোজ টু দ্য পিপল অফ আসাম মানে একু করব নো তোমাল মানে নিরাপত্তা দিব নয় আমাকে এরি দিলে শত্রুর হাতত এই হয়েছে কংগ্রেসের মানসিকতা উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতি প্রতি সেই কংগ্রেস কি যুক্তিত মানুষে সহ্য করব কংগ্রেস এখন পাব না আপনি তো এগারোখান বারোখনের ভিতর রাখিছে বাকি কেন কোনে পাব কোন যদি আমি তো চৌদ্দখনে আমার লক্ষ্য বলে কো চৌদ্দখনে আমার লক্ষ্য বলে কো কিন্তু আজি তারিখত মানে ভাবো যে মানুষে এই কথাবিল মন রাখিছে আর কংগ্রেসে আর যান অন্যায় করেছে উত্তর পূর্বাঞ্চল যেমন অন্যায় করেছে এই কথাবিল মানুষে কেটে এক্সকিউজ নক সেই কারণে গোটে ভারতবর্ষ তখন সকল সংখ্যা এবার তো আটচল্লিশ আসলে নয় এটা আরো কমিব আপনি চাই থাকুন সংখ্যা কমি যাব কিন্তু গৌরব গগৈ এজন প্রার্থী হিসাবে যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী হব পে প্রতিদ্বন্দ্বী আছে কিন্তু আমার তপন গগৈ ডাঙরিয়াক রাইজে এই কারণে ভোট দিব কারণ যাত যুক্ত লোকসভা সমষ্টি রাইজ সজাগ আর সতে সচেতন আর সমাজ বহুত আগ্রন শৈক্ষিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে সামাজিকভাবে বহুত আগ্রন সমাজ আর তখন সকল উচিত বিবেচনায় তখন সকলে ভোট দিব আর তখন সকল উন্নয়ন বিচার আর তখন সকলে জানে যে তপন গগৈ ডাঙরিয়াক ভোট দিলে হে উন্নয়ন হব কারণ ডাবল ইঞ্জিন সরকারে যাত লোকসভা সমষ্টির উন্নয়নের কারণে কাম করব গতি সেই কারণে মানে ভাবো যে যাতের রাইজে বিজেপি পক্ষ থিয় দিব কোয়া হয় যে আহোম জনগোষ্ঠী কিছু অসন্তুষ্ট হয়ে আছে আর হয়তো আহোম জনগোষ্ঠীর ভোট গৌরব গিয়ে পাব তে একটা ধারণা সৃষ্টি করবলে যত্ন করা হয়েছে শুনক আমি এটা কথাই কোঁ যে রাইজে সকল চিনি রাইজে আহোম জনগোষ্ঠী সকলেও তখেসলেও যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত লার প্রাক মুহূর্ত বহু কথা চিন্তা চর্চা করে হয় না আর তখেসলে মানে দেখি যে আমার বিজেপি সরকার আরম্ভণির প্রায় সমর্থন দিয়ে আছে তখন সকল মানে পাইছো নিজে হয় না গতি মূর অগাধ বিশ্বাস আছে কারণ তখন সকলে উন্নয়নের স্বার্থত বিজেপি সরকার ডেফিনেটলি বিজেপি দলক ভোট দিব কারণ মানে যেহেতু পাঁচ বছর কার্যকাল করতে অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীর তখন সকল মানে বহুত মরম চেনে আশীর্বাদ পাইছো আর বর্তমান সময় আপনাদের দেখিছে যে স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফায় যদর্শরে 
বড়ম নির্মাণ করার বাবে শক্তিশালী ভেটি নির্মাণ করেছিল হয় না হাত রাস মারি এক রাস করা সকল জাতি জনগোষ্ঠীক সমদৃষ্টি রাখি আন্তরিকতার আঁকালি ল ঠিক সেই আদর্শ আজ নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া ভারতবর্ষ শক্তিশালী করা যাত্রাত আত্মনিয়োগ করেছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ হয় না তখন ত্রয়োদশ শতিকাত করেছিল গতি সেই কারণে মানে ভাবো যে তখেসলেও কথা খুব আন্তরিকতার বিজেপি পক্ষ বিবেচনা করল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তার দুর্নীতির গোচর দুর্নীতির বিরোধী নেতা আছিল ইন্ডিয়া এগেন্স করাপশন করেছিল আন্না হাজারের লগত কালি আন্না হাজারে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে যে সুরা বিরোধী আন্দোলন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সুরা কেলেঙ্কারী গোচর জেললে যাবলগা হওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক আর আইনে তো পথ লব আন্না হাজারে কালি স্পষ্টভাবে কে অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার সম্পর্ক আইন আইনগতভাবে গোটে ব্যবস্থাটা লওয়া হয়েছে দুজন মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার হয়েছে যোনই নহক লাগে আইনগতভাবে হব না এই এজ পার দ্য প্রভিজন অফ ল বিরোধী পক্ষে কে আপনাদের খুব ক্ষমতার প্রবিহার নয় তো হবই নয় কারণ তখেতর বিরুদ্ধে যেখানে অভিযোগ আছে এখানে ডেফিনেটলি তার তথ্য আছে তথ্য ভিত্তিক কেলেঙ্কারী গ্রেপ্তার হয়েছে বলে আপনি ভাবেন মানে বেশি দীঘলে সময় নলো আর এটা বা দুটা প্রশ্ন শুনিম এটা দেখা হয় যে বিজেপিয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান লোকসল আতরাই রাখে তোলকর ভোট নিবিচার ডিগড় তো যথেষ্ট সংখ্যক আছে অবশ্যই আমার ডিগড় খিলঞ্জিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক কিন্তু এই বিষয়টির উপর রাজনীতি প্রায় বিতর্ক হয় বুদ্ধিন রাজমলেও এটা ব্যাখ্যা দিয়ে যে বিজেপিয়ে নিবিচার কিয় ভোট দিব কংগ্রেসও এই ব্যাখ্যাটা লোকসে আপনার দলের নেতা সকল বিভিন্ন বক্তব্য করছে আপনার সেই বিষয়টি মন্তব্য কি শুনক সবকা সাথ সবকা বিকাশ যে সার্বজনীন নীতি গোটে ভারতবর্ষর এশ চল্লিশ কোটি জনগণক ঐক্যবদ্ধ করার যেটার মহা প্রচেষ্টা মোদী ডাঙরিয়ার গতি সেই ফলত আজি প্রত্যেকখন আসনির সুফল কেবল হিন্দুয়ে নহয় হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট শিখ জেন সকলে পাইছে গতি ইয়াত এই প্রশ্নটা আইবই নয় আর আমি তো সমাজখনক দেশখনক আমি সদায় অগ্রাধিকার দিয়ে আছো গতি ভারতবর্ষর বুকুত বসবাস করা সকল জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাগী ধর্ম লোকক ঐক্যবদ্ধ করে রাখব আর সকলকে সমমর্যাদা প্রদান করবেন আর সেই কাম নিষ্ঠার মোদী ডাঙরিয়ায় করে আছে কেতাবালে যদি মুখ্যমন্ত্রিত্ব আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব বা তেনকা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কোন আপনি বাঁচি লোক ভাল পাব এই দলে ঠিক করব দি এই কথা ব্যক্তিগত কথা নয় আপনার কোনো সেই কথা নো নো মানে তো মূল ব্যক্তিগত কথা আইবই নয় ইয়াত আই এম এ ভেরি কমিটেড সোলজার অফ বিজেপি এন্ড হোয়াট এভার বিজেপি ডিসাইড মানে সদায় শ্রদ্ধা সকরে গ্রহণ করছো ফলো করছো এটা মানে শেষ শেষ প্রশ্নটা যে কোনকিটা কথায় আপনি রাজনৈতিক সর্বান্ত শুনাল মানে তার আগের কথা বিচরা নাই বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রিত্ব আর এই সময় এনেকা কোনকিটা কথায় আপনার গৌরবান্বিত করে যে মানে মানে এই চকী দুখন বহি মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এইকিটা কাম মূল মানুষের কারণে করল আপনি আর নিজের যত আপনার গৌরব আহে এনে ধরনের বহুত কারণ কারণ মানে দেখি যে আমার ভূমিপুত্র সকল মাতৃপত্তা দিয়া হয় না আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী পদক্ষেপ লওয়া এ পি এস সির বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ লোক আমি আপনাদের দেখিছি হয় না গতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনীলতা আর কাজিরঙার বেদখল উচ্ছেদ করা সত্রসমূহর বতদ্রবাকে আরম্ভ করে গতি এইবিল বেদখল উচ্ছেদ করা এনে ধরনের বহু কাম আছে আর চাহ শ্রমিকর লওয়া উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হয় না সকল জাতি জনগোষ্ঠীর যা প্রবাদ পুরুষ সর্বানন্দ সিংহ রাঘব মরাণ হয় না এনে ধরনের যান সংখ্যক আছে আমার সতী সাধিনী সতী রাধিকা আর যান আমার বহু আছে জনগোষ্ঠী আর জনজাতি অজনজাতি অনুসূচিত জাতি সকুয়ে বাবে আমি আমার কার্যকালত আমি যাবিল পদক্ষেপ লো কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য ক্ষেত্র যা আমি পদক্ষেপ লো সেইবিল কথায় মনত আনন্দ দিয়ে আর আরও বহুত কাম করবল আছে জাতিটুক আর শক্তিশালী করে তুলব লাগবে আমার জাতীয় বীর সকল যে মহাবীর আসিদ বর ফুকন হক স্বর্গদ সাউলুং চকাফা বীর চিলারাই হয় না যান সংখ্যক আছে আমার যখন প্রবাদ পুরুষ যখন বীর বীরঙ্গনার নাম উচ্চারণ করলে আমিও মনোবল পাও আমি গৌরব উপলব্ধি করো আর বিশ্বর বুকুত তখন পরিচয় করাই দিয়ার দায়িত্ব আমার আছে সকরে গিয়ে বহুত কাম করবলা আছে আর মূল কথা হয়েছে কি 
সমাজখনের মাজত সমন্বয় ধারা তো শক্তিশালের পথ সকল সময় বয় রাখব লাগবে ভাতৃত্ববোধ গড় দিব আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাম করলেহে সকল স্বাভিমান রক্ষা পড়ব ঘড়ি কাটাডাল যদি কেবা উলুটাই ঘুরাই দিবলে সুযোগ পাই কোন কাম নক বা কোন কামের কারণে আপনার ক্ষেত্র টাকা কামের পর আঁত মুঠর ওপর রাইজে ভাল পাওয়া কাম করে আসো করে যাব বেলে কথা নাই বেলেগ কথা নাই ধন্যবাদ জানাইছো মূর সঙ্গে ডিগড় লোকসভা সমষ্টির ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়া আসিল বহু সময় দিলে এই নির্বাচনী ব্যস্ততার মাজ ধন্যবাদ জানাইছো আর আপনার শুভেচ্ছা জানাইছো নির্বাচনত হয়তো রাইজে আপনার বক্তব্য শুনব আর সিদ্ধান্ত লোব আর আপনার পর আরো পাব বলে আশা করছো হয়তো আপনি অধিক সময়লে কাম করে যাও আর পুনের বার ধন্যবাদ জানাইছো আর অনুষ্ঠানে সামনে পাইছো নমস্কার থ্যাংক ইউ